డౌన్లోడ్ హోమ్ స్కూల్ లెర్నింగ్ యాప్ లెర్న్ ఫోర్ లైఫ్ నేడా జీవిత విజయం ఆద్యం ఎనిక అభినికన ഒന്നും അറിയില്ല సెట్టిന്റെ అత వందిట్ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ఇదెందా చూచు అదాన కెమెరా అన్న പറഞ്ഞു అది చిమిని అభినిచి చూచు తగడి చూచు అంగరి పుల్లే నేరిట్ కాణం అన్న ఆగ్రహించిరు ఎనికి భయంకర ఆగ్రహైన నిన్ను కాణం తగడి ఇదే అవడ పోయి ఇప్పుడు డ్రైవర్ പറഞ്ഞു దాండా వరునదాన తగడిన యాడ ఓడి పోయి ఉనిష్ణ అయ్యో ఎందా సుగానో ఎందా ఆరా ഞങ്ങൾ പോവാറില്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡൂപ്പിടും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു കള്ളം കള്ളം ഇട്ട ഒരു സാരി എന്തെങ്കിലും കെട്ടിയിരിക്കാൻ ആ സാരി അതുപോലെ ഒരു സാരി ഞങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് സെറ്റിന്റെ അകത്ത് വരും എന്ത് ഇത് വരയ്ക്കും ക്യാമറ വയ്ക്കും ഞങ്ങള് എനിക്ക് മതിയായിട്ടാ ഞാൻ പോയത് കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു താമസിക്കുന്നത് വലിയ വീട്ടില് പക്ഷെ കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല പട്ടിണി തന്നെ പറയാം എം ജി ആറോട് അഭിനയിക്കാൻ നല്ല ഒരു പടത്തില് വന്നപ്പോഴാണ് ചെമ്മീന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് വന്നത് എനിക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ശരി എത്ര വലിയ വാളായാലും ശരി ചെമ്മീൽ ഇനി അഭിനയിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പടം വേണ്ടത് ഷിലാമ അന്ന് വിളിച്ച കൊച്ചു മുതലാളി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഇന്ന് ആരാണ് ഈ വേദിയിൽ എനിക്കൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ വരുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ അഭിമാനം അതിലേറെ സന്തോഷം വരുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ സൗഭാഗ്യം ഇതിഹാസ നായിക ഷീലാമ്മ ഷീലാമ്മ അഭിനയിച്ച സിനിമകളുടെ കണക്ക് കേട്ടാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സിനിമകൾ മാത്രമല്ല അതിലേറെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ സംവിധാനം തിരക്കഥ രചന പല മേഖലകളിലേക്കും ഷീലാമ്മ കടന്നു ചെന്നു അനുഭവങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം ഉള്ളിലുള്ളപ്പോ ഷീലാമ്മ വരികയാണ് അതൊക്കെ പങ്കിടാൻ അതിനപ്പുറം നമ്മുടെ കൂടെ മത്സരിക്കാൻ വെൽക്കം ഷീലാമ്മ വെൽക്കം സിനിമയും ജീവിതവും ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്ത ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ് ഷീല എന്ന അഭിനേത്രിക്ക് തലമുറകളുടെ നായികയായി വെള്ളിത്തിരയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത നടിയുടെ അഭിനയ ജീവിതം പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത റെക്കോർഡുകളുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കൂടിയാണ് മലയാളികൾക്കും മലയാള സിനിമയ്ക്കും മുന്നിൽ ആ മുഖങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷീലാമ്മ വരുന്നു അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ എത്രയോ കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ പൊടിപൊടിയാന്നുള്ള ഈ സംസാരം കേട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എത്ര കാലം കാത്തിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്താ പറയാ ഷിലാമ ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ കണ്ടു പരിചയിച്ച ആളുകളോട് അഭിനയിച്ച ആളാ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ പിൽക്കെ പിന്നീട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി എന്നൊക്കെ പഠിച്ച ആളിന്റെ കൂടെ തന്നെ അഭിനയിച്ച ഒരാള് പ്രേംനസിറിനെ പോലെ ഒരാള് മലയാള സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ തുല്യനായ നടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എത്രയോ പടങ്ങൾ നായിക മധുസാർ അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ ആളുകളോട് അഭിനയിച്ച ആളാ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അതീ പരം ഒരു സന്തോഷം എന്താ നമുക്ക് ഒരു അവതാരകൻ നിലയിൽ തലമുറകളുടെ നായിക ഷീലാമ 
ോസ്റ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലോ നിർത്താം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ മകൻ താഴെ വീഴുന്നതും അവൻ ചിരിക്കുന്നതും അവന്റെ പല്ലി വീഴുന്നതും ഇതൊക്കെ കാണണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊതിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു മകനാണ് അവന് വളർത്താൻ വേണ്ടി ജനകൂട്ടിയിലേക്ക് പോയി അവന് വളർത്തി അവന്റെ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വന്നത് ശിലാമ ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടവേള എടുക്കുന്നത് സാധാരണ വലിയ പാടാണത് അത് ഇത്രയധികം സിനിമകൾ ചെയ്ത് ഇത്ര ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായതിന് ശേഷം അപ്പൊ അത് ഈ ഇടവേള എടുത്ത് കുറച്ചു ദിവസം മാറി നിന്നപ്പോഴേ വല്ലാത്ത ശ്വാസമുട്ടലായോ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് മതിയായിട്ടാ ഞാൻ പോയത് അയ്യോ ആ നൈറ്റ് ഡേ ഷൂട്ടിംഗ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മനുഷ്യരറിയില്ല ആ നൈറ്റാണോ പകലാണോ ഇത് എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല രാത്രി പകലില്ലാതെ ഇല്ലാതെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മടുത്തു വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞാ സ്വീറ്റ് നല്ല തന്നെയാണ് ലഡ്ഡു നല്ലതാ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ നല്ലത് രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചാൽ നല്ലത് പത്ത് പതിനഞ്ചാം കഴിച്ചാൽ പോയി അതുപോലെ ഷൂട്ടിംഗ് 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 വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് മാത്രം എനിക്ക് വേറെ ജീവിതമേ ഇല്ല മാത്രല്ല ഷീലാമയുടെ ബയോഡേറ്റിലൂടെ ഞാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു വർഷം ഇരുപത്തിയാറ് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം രണ്ട് സിനിമ പടത്തിലൊക്കെ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് വരെ ചുമ്മാ ഒരു കോമഡി നടിയായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാരമില്ല നടിയായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലോ മാത്രല്ല ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം ഷീലാമയാണ് സെവൻ ടു വൺ ടു ടു നയൻ ടെൻ ടു ടു നൈറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് വരെയ്ക്കും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഉറക്കമേ ഇല്ലാതെ സെറ്റുകളിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സെറ്റുകളിൽ അവിടെ ഇനിയൊരു സെറ്റിൽ പോയി പല്ല് തേച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത എ വി എം സെറ്റിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വാഹിനി സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോയി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മടുത്തു അതാണ് ഒരു ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇല്ല ഒരു അറുപത്തി നാല് മുതലാണ് ബിസി ആയി ബിസി ആയി ബിസി ആയി ഒരു എൺപത് എൺപത്തൊന്ന് വരയ്ക്കും ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു എനിക്ക് മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വേണം ആൾക്കാരെ കാണണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പക്ഷെ ഒന്നിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ചിലമ ഈ ഇടവേള എടുത്തതിനു ശേഷം ഭരതനെ പോലെയുള്ള ചില സംവിധായകർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അതെ അല്ലെ അവര് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി അഭിനയിക്കണം അല്ലെ ആ അങ്ങേരൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് പടങ്ങൾ നല്ല നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നഷ്ടം തോന്നുന്നു ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് നഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല മാത്രല്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മൂന്നാല് പേരേ ഉള്ളൂ ശാരദ ജയഭാരതി അല്ല ഞാൻ മാറി നിന്നപ്പോഴും കൂടെ അവർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് ഒട്ടും ആശയം തോന്നിയിട്ടേയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണ ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വന്ന് അഭിനയിച്ചേനെ തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നിയിട്ടില്ല ഷീലാമയ്ക്ക് സമ്മർദ്ദം എങ്ങനെ നേരിട്ടു കാര്യം ഒരു അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല പല സംവിധായകരും വിളിക്കുമല്ലോ അന്നൊക്കെ പലരും കഥാപാത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഷീലാമ അല്ലെങ്കിൽ ശാരദാമ അല്ലെങ്കിൽ ജയഭാരതി ഇവരല്ലേ വെക്കാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ പ്രമനസീർ അങ്ങനെ മധുസാർ വേറെ ആരും ആരും ഇല്ലല്ലോ മലയാള സിനിമയിൽ ശ്യാം പ്രസാദ് ഒരുപാട് സമയം വിളിച്ചിരുന്നു ശ്യാം പ്രസാദ് അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒട്ടും വരാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നില്ല ക്ഷാമ ഞാൻ അഭിനയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ശീലാമ തിരിച്ചു വരുന്നു അന്ന് ഈ പടം ഞാൻ എടുക്കും അന്ന് ഈ പടം എടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ ഞാൻ എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഷീലാമ ഈ അകലെ എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ഷീലാമയ്ക്ക് നാഷണൽ അവാർഡും കിട്ടി ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടേഴ്സിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും കിട്ടി അതായത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചില വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ നന്ദിയും കടപ്പാടും അങ്ങേരോട് അതേ ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ് ഡയറക്ടർ സെയിം ശ്യാം പ്രസാദ് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് സത്യനാന്ദി കടം പറഞ്ഞത് മനസ്സിനക്കരെ ശീലാമ അഭിനയിക്കാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പടം എടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കഥ എടുക്കില്ല എടുക്കില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിനക്കരെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഷീലാമയെ കണ്ടു മാത്രല്ല കെ പി സി ലളിത ചേച്ചിയായിട്ട് മനോഹരമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഷീലാമ സമ്മാനിച്ചു മലയാളിക്ക് ചേച്ചിമ്മ കടന്നു പോയപ്പോ അത് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരു വേദന പോലെ സിനിമയിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടെലിവിഷനിലൊക്കെ വന്ന് നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു 
അവരെല്ലാം കെട്ടിച്ചു വിട്ടു അവരൊക്കെ ഇന്ന് എന്നേക്കാൾ നല്ല നിലയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ എല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ കടന്നുപോയി ഈ സമയത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം ഷിലാമ കേറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരയ്ക്കും എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം അച്ഛൻ ചെയ്യാം ജോലിക്ക് പോകും വരും കാശ് കൊടുക്കും പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ ഒരു പക്ഷപാതം വന്നു സൈഡ് മുഴുവൻ തളർന്നു പോയി അപ്പൊ അച്ഛൻ വന്ന് ഞാൻ ഒരു വലിയ ഊട്ടിയിൽ ഒരു വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് അതിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇത് വന്നപ്പോ ജോലി പോയി ജോലി പോയി ജോലി പോയി പിന്നെ പിടിച്ചലിനും കിഴിച്ചലിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്റെ അമ്മ വന്ന് അച്ഛനെ വന്ന് കേരളത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് താമസിക്കുന്നത് വലിയ വീട്ടില് പക്ഷെ കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല കഴിക്കാനില്ല അപ്പൊ ഒരു പാത്രത്തില് കുറെ ഗോതുമ്പ് വെച്ചിരുന്നു വീട്ടില്ലേ അത് വെച്ചിരുന്നു അത് ഗോതുമ്പ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഞാനാണ് അന്ന് ഒരു പത്ത് രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചെന്ന് വെച്ചേക്ക് ഒരു പത്ത് വയസ്സ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ഈ ഗോതുമ്പ് വേവിക്കുക ആ വേവിക്കുക അത് വേവുന്നില്ല കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു എത്ര വയസ്സ് വരിക്കും പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരിക്കും പട്ടിണി തന്നെ പറയാം അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിതത്തിൽ അതിന് മുമ്പും ഇല്ല അതിന് പിന്നും ഇല്ല അപ്പൊ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് ഊട്ടിയിൽ എസ് എസ് രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടനുണ്ട് അങ്ങേറ്റ ഭാര്യ വന്ന് പങ്കജവല്ലി മലയാളിയാണ് അപ്പൊ അവര് അവിടെ വന്നിരുന്ന അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടു നാടകം കാണാൻ പോയിരുന്നു അവരുടെ ഒരു നാടകം കാണാൻ പോയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നാടകത്തിൽ എന്നെ അവര് ചെന്നൈയിലോട്ട് വരാമോ വിളിക്കാം വിളിക്കാം അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഇല്ലല്ലോ ഒരു വഴിയില്ല ഒരു വഴിയില്ല അമ്മയ്ക്കും ജോലിയില്ല അവർ ഇങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ കണ്ടത് മുഴുവനും നിത്യ ഗർഭിണി അച്ഛൻ മരിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോ നോക്കിയാലും ഗർഭം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഗർഭിണിയായിട്ട് നടക്കുന്നു കാണാമ്മ എന്റെ എന്റെ അമ്മയെ ഓർത്ത് എനിക്ക് ഗർഭമായിട്ട് ഒരു അമ്മയെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോ ഞങ്ങള് ചെന്നൈയിലോട്ട് വന്നു എസ് എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ചു പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് ഞാൻ പാസം എന്നൊരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു അല്ലല്ല ആ പടത്തില് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ഡ്രാമയിൽ അഭിനയിക്കാനാണ് ഞാൻ പോയത് എൻപാണ്ടി വീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രാമ അന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം അതിന് പ്രസിദ്ധയായിട്ട് എം ജി ആറും രാമണ്ണ ആ പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ രാമണ്ണ രണ്ടുപേരും വന്നിരുന്നു വന്നപ്പോ അവർ കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് അഭിനയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും ആര് ആരോട് സംസാരിക്കുന്നത് എസ് എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ അടുത്തും അവരുടെ ഭാര്യയോടാ സംസാരിക്കുക ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ നാടകത്തില് അത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രാമ ആ ഒറ്റ ഡ്രാമയിൽ അന്ന് കണ്ട് അന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിലോട്ട് പോയി ഇല്ല സിനിമയിലേക്ക് ഒറ്റ ഡ്രാമയിലെ അഭിനയിച്ചോളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത സെറ്റില് എൻപാണ്ടി വീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്ര നാടകമാണ് അതിൽ വന്ന് ഒരു ശില്പിന്റെ മകളാണ് കണ്ട ഒരു എനിക്ക് വന്നൊക്കെ തമിഴ് പറയാൻ അത്ര അറിയില്ല അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ സ്റ്റാച്യുനെ പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നാ മതി കാണാൻ വലിയ ഗ്ലാമറസ് ആ കാണാൻ ഇത്ര തന്നെ പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോ ഡ്രാമയിലെ അഭിനയിക്കും ആദ്യത്തെ ദിവസം ഷൂട്ടി ആദ്യ ദിവസം ഷൂട്ടിൽ അടുത്ത സെറ്റില് വാഹിനി വിജയ സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു അപ്പൊ വാഹിനി സ്റ്റുഡിയോയിൽ അടുത്ത സെറ്റില് ബാക്കി ജാതകത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഹീറോയിൻ അവർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ആരും പറഞ്ഞു ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടി ആ സെറ്റിലുണ്ടല്ലോ അവരും പോയി കാണാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്യൻ സാറും ഭാസ്കര മാസ്റ്റർ രണ്ടു പേരും കൂടി എന്നെ കാണാൻ വന്നു എന്നെ അല്ല കാണുന്നത് എന്റെ അമ്മയാ കാണുന്നത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കണ്ടു മലയാളത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു അഭിനയിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ അമ്മയാണ് ഇതൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നത് അഭിനയിക്കാന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് തന്നെ ആദ്യത്തെ പടം ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ആദ്യ ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് വന്ന് പാസം എം ജി ആറോടെ അന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ഒരു പടം മലയാളത്തിൽ കിട്ടി ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ഞങ്ങള് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് യാതൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല സന്തോഷം എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയില്ല ഡ്രാമ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് 
ആണല്ലേ അച്ഛന് സുഖമില്ല അച്ഛൻ സിനിമയ്ക്കും വിടില്ല ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമായിരുന്നു പ്രശ്നമായി പോയിന് ഷീലാമയുടെ കൂടെ വന്നത് ആരാണ് എന്റെ കൂടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഓടുന്ന പടങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാം അറിയണം നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമാണ് അറിയുന്നത് എനിക്കൊരു ഒരു ആ ഒരു ഒരു ഇതാണത് ആ എനിക്കൊരു എന്ത് പറയാന്ന് പറയില്ല എത്ര ദിവസം ഓടി എന്ത് കൊണ്ട് ആ പടം ഓടിയില്ല ആര് അഭിനയിച്ചു ഏത് തിയേറ്ററിൽ എത്ര പേര് ഇരുന്ന പടം കണ്ടു ഇത് മുഴുവൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയാം കാരണം എല്ലാ പടങ്ങളും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഷീലാമ പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം എവിടെയാ വീടെവിടെയാ തൃശ്ശൂരാണ് കേരളമ്മ കോളേജിന്റെ കനാട്ടുകരയാണ് താമസം ഓക്കെ ഞാനും ഒക്കെ കനാട്ടുകരയ്ക്ക് അകത്ത് കയറിയാളാ അത് ശരി കേരളമ്മ കോളേജ് മാഷായിരുന്നു ഓ ഹോട്ടൽ മോഹൻ അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ഹോട്ടൽ മോഹൻ ആ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെയാണ് ഓ ഗ്രീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഓക്കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മിക്കവരും എല്ലാ സിനിമകളും കാണൂ കാണും ഷീലാമയ്ക്ക് യഥാവിധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ ആ ഷീലാമ വിളിക്കും എല്ലാ ആഴ്ചയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് സിനിമകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ആ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഥിയായിട്ട് ഷീലാമേ ക്ഷണിച്ചപ്പോ യൂട്യൂബിൽ പോയി ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഏതാണ്ട് പത്തിരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എപ്പിസോഡുകൾ കടന്നു അപ്പൊ ഷീലാമ അത് മുഴുവൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എവിടെയാണ് ഞാൻ നിക്കേണ്ടത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് നിക്കേണ്ടത് എന്റെ മൂക്കത്ത് ഈ സൈഡാണോ ഈ സൈഡാണോ വെക്കേണ്ടത് പൂ ഇവിടെയാണോ വെക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടേ നമ്മള് ഒന്നും അറിയാതെ വന്ന് പച്ചയ്ക്ക് നിന്ന കുറച്ച് കടന്ന് കൈയായി അവതരിപ്പിച്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഷീലാമ അപ്പൊ അത്രയധികം ഷീലാമ കണ്ടു എന്നുള്ള ഞാൻ ഡിവോഷൻ അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ സൺറായി എല്ലാം കണ്ടു അപ്പൊ ഷീലാമയുടെ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റു എട്ട് പേരുണ്ടല്ലോ അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും എട്ട് പേരില് നാല് പേര് മരിച്ചു മരിച്ചുപോയി എല്ലാം മരിച്ചു മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷീലാമ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാം എന്റെ അമ്മ വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം ചെന്നൈയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിച്ചു കാരണം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും കാണണം വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരണം ഒരു ചെറിയൊരു മഴ പെയ്ത അയ്യോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എല്ലാരും വാന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അമ്മ ഇത്ര കാലം വരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ വന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് അതായത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലമായി മരിച്ചിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരുത്തരുടെ വീട്ടിലും പോയി താമസിച്ചില്ല ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മ എവിടെയും പോയി താമസിക്കാനായിട്ട് വൈകുന്നേരം അമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ ഷൂട്ടിന്റെ സ്ഥലത്താണ് എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴക്കുണ്ടാക്കും ഞാൻ എന്റെ ആ അറ്റാച്ച് പൊസസീവ് ആയിരുന്നു എന്റെ അമ്മ എന്റെ മാത്രം അല്ല ഞാൻ വിളിച്ചത് എപ്പോഴും സംസാരിക്കും അമ്മ ആദ്യമൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ലൊക്കേഷനൊക്കെ വരുമ്പോ അന്ന് അമ്മക്ക് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സ് വെച്ചേക്ക് അമ്മയെ കാണാൻ നല്ല കളമറ പേപ്പർ നല്ല കളറാ അപ്പൊ എല്ലാരും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും അമ്മയെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത്രത്തോളം ഭംഗിയാ കാണാൻ എന്റെ വന്ന് നോക്കിപ്പോഴേ അമ്മയുടെ സംസാരിച്ചത് ഇനി അമ്മയാണെന്ന് ആളെന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിച്ചു കാണുമോ അങ്ങനെ അമ്മ വന്ന് ഭയങ്കര പിന്നെ വീട്ടിലെ പിള്ളേരെയൊക്കെ നോക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് ആണ് അവസാന വരിക്ക് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എത്ര രൂപയാണ് മേടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അറിയില്ല ആ കാര്യം അത് അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോ എല്ലാം രഹസ്യമായി രഹസ്യമായി അമ്മ വന്ന് ഒരു 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 പടത്തില് ഒരു അന്നൊക്കെ ഒരു പത്ത് ഇരുപതായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചേക്ക് ആദ്യം വന്ന ഇടയ്ക്ക അമ്മ ഉടനെ എന്റെ ബ്രദേഴ്സിനെയും പിള്ളേരെല്ലാം വിളിച്ച് ഇന്നാ എടുത്തോ 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 പോയി എല്ലാരും പടം കാണ് എല്ലാ തുണിയൊക്കെ മേടിച്ചോ എന്ന് പറയും ചെലവിന് പണം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും പിന്നെ ചെലവിന് വേണ്ട ആ മാസം ചെലവിന് വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കി നോക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കാൻ തുടങ്ങി പിള്ളേരുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റിൽ കൈയെഴുത്തിടുന്ന മുതൽ എല്ലാം അരിയ വരിപ്പൊക്കെ ഒരു ഇന്നേ സിസ്റ്റർ കൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന മുതൽ എല്ലാം ഞാൻ നോക്കി അപ്പൊ ജയലളിത എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് വെച്ച് മിനിസ്റ്റർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അവര് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയ
ஆ பின்ன ஷீலா எப்படி இருக்கிறேன் நீ விமளிக்கும் இன்னொரு எம்எல்ஏ வந்து படார்னு காலில் வேணும் ரெண்டு வாக்கு ஆ சரியா பா கொஞ்சம் இருங்க நான் நான் வரேன் வரேன் ஆ பின்ன பின் நீ என்ன பண்ற நான் அப்படிக்கு புறகே வந்து புறகே வேற மந்திரி மாதிரி நாலு வாக்கு സംസാരിക്കാൻ നാല് മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മോ അമ്മോ ഞാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു അമ്മോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അമ്മ അപ്പുറം பார்க்கல എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കണ്ടത അവസാനമായിട്ട് ഇന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ചേ നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയി നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഐ ഓൺ ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഷീലാമ ആദ്യം അഭിനയിച്ച സിനിമ ഏതായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയത് ബാക്കി ജാതകം ബാക്കി ജാതകം ആ സിനിമ എന്ന് വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര പ്രശസ്തമായ ആ സിനിമ അതെ അന്ന് ശീലമയുടെ പ്രായം 13 വയസ്സ് അതെ 13 വയസ്സ് 13 വയസ്സ് പോയി പോയി കണ്ടോണ്ടെ സത്യൻ സർ അയ്യോ ഈ കൊച്ചാണ് എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് പണ ബാസ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ടേലറിയും വരെ വിളിച്ച് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊണ്ടാ ഒക്കത്തി ഉള്ളപ്പോ ബാക്കി എല്ലാം വെച്ച് കിട്ടി കൊണ്ടോ എന്ന് നിർത്തിയാ മതിയല്ലോ മതി മതി അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളോ ആ പിന്നെ അങ്ങനെ അത്രയേ ഉള്ളു ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കൺമണി എന്നൊരു പാട്ടില്ലേ ആണായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തൊട്ടിലിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഷോട്ടിൽ അഭിനയിക്കാണ് അപ്പൊ വന്ന് ആ കൊച്ചിനെ ആ തൊട്ടിലിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാടുന്നു കൊച്ചിനെ വെച്ച് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പാട്ട് സംവിധാനം ബി ഭാസ്കരൻ ആ സംവിധാനം ബി ഭാസ്കരൻ അതിന്റെ പാട്ടും എല്ലാം ബി ഭാസ്കരൻ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഷോട്ട് അത് ആദ്യത്തെ കൺമണി ആണായിരിക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുള്ളൂ പല്ല് കാണിക്കാതെ ചിരിക്കും അന്ന് അത്ത മേക്കപ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞോ മാ ഉങ്ങൾക്ക് പല്ല് രൊമ്പ പിടി തൂക്കിട്ടിരിക്കുത് പല്ല് തെരീര മാരി നടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പല്ല് ഡോണ്ട് കം ഔട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് മാ ഒരേ പ്രാവശ്യം സന്ധി സാ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ പല്ല് ഇങ്ങനെ 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 ചിരിക്കുന്നത് ആ പല്ലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ചിരിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എന്റെ പല്ല് പൊങ്ങിയിരിക്കാന്ന് അയ്യോ ഏറ്റവും നല്ല നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ പല്ലാണ് പല്ല് കാണിക്കുന്ന മാതിരി ചിരിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ പിന്നെ ആദ്യം എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഒന്നും അറിയില്ല സെറ്റിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു കറുപ്പ് ഒരു സാധനം ഞാൻ മുഴുകി വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ അതെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഡയലോഗ് പറയണത് അവിടെ നോക്കി ഡയലോഗ് പറയണത് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അതാണ് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് അത്ര പോലെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ക്യാമറയെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാമറ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ തുള്ളി ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു എം ജി ആരോടൊരു മൂന്ന് പടം ചെയ്തു മൂന്ന് പടം മൂന്ന് പടം അപ്പോഴേക്ക് എന്തായിരുന്നു അറിയോ എം ജി ആരോട് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു നല്ല ഒരു പടത്തില് വന്നപ്പോഴാണ് ചെമ്മീന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് വന്നത് എനിക്ക് അപ്പോ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ നല്ല ഇവിടെ നല്ല കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കേരളത്തില് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു മലയാളത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം നീ വിട്ടിട്ട് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ ചെമ്മീൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നോവൽ വായിച്ചിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ശരി എത്ര വലിയ ആളായാലും ശരി ചെമ്മീൽ ഇനി അഭിനയിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പടം വേണ്ടത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് ഇത് അഭിനയിച്ചത് ഈ ഞാനൊരു ചോദ്യം വിളിച്ചു നോക്കാം ഷീലാമ കാരണം എം ജി രാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ട് മലയാളി ആയിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം അന്ന് മലയാളിത്തം ഒന്നും അദ്ദേഹം ചമയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ പൊതുവെ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ ഷീലാമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എം ജി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങേർക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു എന്റെ പേര് മാറ്റണം അങ്ങേരെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു സുമത്ര സുമത്രാ ദേവി എന്നാണ് അവര് അപ്പൊ ആ പേര് വെക്കണം എന്ന് അങ്ങേര് എന്റെ അമ്മയോടൊക്കെ പറഞ്ഞു 
അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞോ എന്റെ പേര് പള്ളിയിൽ വെച്ച പേര് തന്നെ ഷീലാന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങള് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഷീല എന്നുള്ള പേരില്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇത് ഷീല അല്ല എന്ന് വേറെ ആരോ എന്ന് സുമത്ര എന്ന് വിചാരിക്കും എങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ എംജിയാർ പറഞ്ഞു ശരി ആ ദേവി അങ്ങ് ചേർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഷീല ദേവി അന്നൊക്കെ സരോജ ദേവി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രേം നസീർക്ക് ഉള്ളപ്പോ പ്രേം എന്നിങ്ങനെ പ്രേം പ്രേം എന്ന് കൊറേ വന്നില്ല അതൊക്കെ കുറെ വന്നു അതുപോലെ ദേവി എന്നുള്ള ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോ ഷീല ദേവിയായി ആ ബാക്യജാതത്തിൽ ഷീല ദേവി എന്നാണ് എന്റെ പേര് ഷീല ദേവി പിന്നെ പാസത്തില് ഷീല ദേവി അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പടത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എവിടെ പണം കാണാനാ ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് മുഴുവനും ചെന്നൈയിലാണ് ചെന്നൈയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് കാണണമെങ്കിൽ അല്ല പടം കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം കേരളത്തോട്ട് വരണം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആവത്തേ ഇല്ല മലയാളം പടം റിലീസ് ആവത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നാലേ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പടങ്ങളൊന്നും കണ്ടു കാണത്തില്ല അത് ആദ്യത്തെ പടം ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഈ പടം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാസ്കര മാഷ് എന്താ പറഞ്ഞു കാര്യം ഭാസ്കര മാഷ് റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പാട്ട് എഴുത്തുണ്ട് സംവിധാനം ഉണ്ട് അഭിനയുണ്ട് എല്ലാ പല പരിപാടികളും അതെ 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 ഭാസ്കര മാഷ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പടം എടുത്ത് അതിലൊന്നും എന്നെ വിളിച്ചില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറെ വേറെ വേറെ പടങ്ങളിലാണ് അഭിനയിച്ചു പിന്നെ കള്ളിച്ചെല്ലം വാങ്ങിയ അഭിനയിച്ച് വിളിച്ചപ്പോ നല്ല ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ആ കള്ളിച്ചെല്ലമി ആയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരോട് അഭിനയിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു എളിമയുണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനും ഒരു പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രല്ല ശീല ഈ മലയാളി ജീവിതം അതിലുണ്ട് രാവിലെ തുണി കഴുകാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കിളിച്ചുണ്ട മാമ്പഴം കടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് കിന്നാരം ചൊല്ലിയവനെ അപ്പൊ എന്താണെന്നറിയോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞിരുന്നു ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ഇവിടത്തെ ഈ അംബിക അവരൊക്കെ പിന്നെ അവിടത്തെ സാവിത്രിയൊക്കെ എന്നെ കണ്ട ഒരു ദാരിദ്ര്യം പോലെ ഒരു അല്ലല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാന് പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി തെക്കോട്ടോ പേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു വണ്ണം വയ്ക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ അന്നത്തെ നായികമാർക്ക് തടി വേണമല്ലോ തടി വേണം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെണ്ണുകളാകുമ്പോ കുറച്ച് തടിയൊക്കെ വേണം ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു എല്ല് ഇങ്ങനെ കൊത്തിയാൽ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വന്ന് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ട് വണ്ണം വെച്ചു വണ്ണം വെച്ചു ആ കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം ആ ഡെക്കോട്ട് ഓറ പെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒരു നാലെണ്ണം ഒക്കെ ഇട്ട് എടുത്താൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മെലിയില്ല ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ എന്തോ എടുത്തിട്ടുള്ളോ അപ്പൊ നല്ല വണ്ണം വെച്ചു തടിച്ചു നല്ല നല്ല തടി വെച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആ പടത്തിലാവും കാണണോ എന്ന് കുട്ടിയേട്ടന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ സിനിമയിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ കുട്ടിയേട്ടന് അറിയാം ഒരു പാട്ടൊന്ന് പാടി ഷീലാമ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ മലർച്ചൊരിയും അനുരാഗ പൗർണമേ നീമത്തു പകരും മലർച്ചൊരിയും അനുരാഗ പൗർണമേ നീമായല്ലേ മറയല്ലേ നീല നിലാവുളിയെ നീമത്തു പകരും മലർച്ചൊരിയും അഭിനയിച്ചിരുന്നോ പ്രേം നസീർ ഇത്രയോ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പാട്ട് ഞാൻ പാടി കാണും തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല പാട്ട് പക്ഷെ ഒരു പടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാടി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പാടിയിട്ടില്ല പാടിട്ടല്ല ഇതേ മുഖത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ പാടുന്നത് അപ്പൊ കൂടെ അങ്ങനെ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ചുണ്ടനക്കത്തില്ല ചുണ്ടാനക്കും ചുണ്ടാനക്കിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങും പക്ഷെ പാട്ടിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാടട്ടെ ഓ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ പാടാൻ അറിയോ കൂടെ ചേർന്നങ്ങ് ശബ്ദത്തിലൊക്കെ പാടും ഷീലാമയുടെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ ജീവിതം അറിയാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിതൊരു മത്സരമാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ മത്സരം രണ്ട് രീതിയിലാ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി യൂട്യൂബിൽ കണ്ടല്ലോ ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് വഴി പോകും പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി പോകണോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സാധാരണ മത്സരാർത്ഥികൾ ഇങ്ങോട്ടാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട്
നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ശിലമ ഇത് ഒരു റോബോട്ടിക് പീസാണ് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കളിച്ച് വരികയാണ് ചോദ്യമായിട്ട് ശിലമ ചോദ്യം ഇതാണ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യ ചോദ്യം തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൊടൈക്കനാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഊട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ഏർക്കാട് ഓപ്ഷൻ ഡി മഹാബലിപുരം ഓപ്ഷൻ ഇ വാൽപ്പാറ ഇതെന്ത് കാര്യം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ അതുപോലെ ശീലാമ്മ ഊട്ടിയിൽ ഒരു വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതൊക്കെ മറന്നോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആ വീട് എന്ത് ചെയ്തു ആ വീട് ഞങ്ങൾ ലീസിന് വിട്ടിരിക്കും പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ അവന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ ഒന്ന് താമസിക്കാം മാസത്തിൽ ഒരിക്ക വന്നവർ താമസിക്കാം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ലീസിന് വിട്ടിരിക്കാം ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുള്ള വീടല്ലേ അപ്പൊ ഊട്ടി ഉത്തരം ശരിയാണ് പതിനായിരം രൂപ ശീലാമയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നു സന്തോഷം ശിലമ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ സുന്ദരി ആൾക്കാർ അമ്പരന്നു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു സുന്ദരി പ്രേമലേഖനങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം മുന്നൂറിൽ പ്രേമലേഖനങ്ങൾ വരെ എത്തിയ ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അത്രയും റെക്കോർഡ് ഇട്ടോ മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേമലേഖനങ്ങൾ ലഭിച്ച നായിക വായിക്കുമായിരുന്നു ശിലാമ സെറ്റില് പോയി അന്നൊക്കെ ഒന്ന് സെൽഫോൺ ഇല്ലല്ലോ ഈ ലെറ്റർസ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഒരു വലിയ സഞ്ചിയിൽ വെക്കും അതിൽ നോക്കി വായിച്ച് 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 ഈ ചേട്ടന്മാർ എന്തു എഴുതുന്നത് നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം നീ നസീറോട് അത്രയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അഭിനയിക്കല്ലേ സത്യന്റെ നെഞ്ചിൽ നീ എന്തിനാ എന്ന് ചാരി കടന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ അവര് കൂടെ ഒക്കെ തൊട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് കുറെ പേര് അങ്ങനെ അവര് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന നായിക ഏതെങ്കിലും പ്രേമലേഖനത്തിന് ഷീലാമയ്ക്ക് മറുപടി എഴുതണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ചില പ്രണയലേഖനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു സൗന്ദര്യം ഷീലാമ ബേസിക്കലി ഒരു ചർഗ്ഗധനയായ ഒരു നടിയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം സാഹിത്യ ദ്രോഹം കൊണ്ടത് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തും ഒക്കെ കലയാക്കി ഒരാളെന്ന് ചിലതിനോട് ഒരു പ്രണയം തോന്നുമല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ വല്ല പ്രണയം അങ്ങനെ പ്രേമലേഖനം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ അതൊക്കെ കാണുമ്പോ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയത് പിന്നെ ഇത് ശല്യാവില്ല നമ്മൾ മറുപടി അയച്ച അവൻ മറുപടി പിന്നെ അയക്കും പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് വരും എന്റെ എല്ലാം അമ്മയാണ് കുറെ വായിക്കുന്നത് വായിച്ച് വായിച്ച് എന്റെ അമ്മ പറയും ഇതൊക്കെ ചീത്തിയാണ് കേട്ടോ ഒന്നും വായിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കൊറേയൊക്കെ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോ പ്രശ്നം ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ അന്നൊക്കെ എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങളെ ഒന്നും ഇവരെ ഒന്നും അധികം കാണാറില്ല ഇപ്പൊ വന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഹീറോസും ഹീറോയിൻസും ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഹീറോയിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഇന്നടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി മതിലിന്റെ അവിടെ പോയി നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണാം അവരെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെന്നൈയിലാണല്ലോ ഷൂട്ടിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ് മുഴുവനും ചെന്നൈ ഞങ്ങളൊന്നും ആരും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല മിക്കവാറും ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഒരു പടത്തിൽ മൂന്ന് പാട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കേരളത്തോട്ട് വരും ആ മൂന്ന് പാട്ട് തെങ്ങൊക്കെ വേണല്ലോ എല്ലാം അവിടെ സെറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചെടുത്താൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ പിന്നെ അത് അതും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് ശിവാജി ഗാർഡൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് തെങ്ങുണ്ട് ആ അപ്പൊ അതാണ് കേരളം ആ അത് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ടുപോയ പിന്നെ തീർന്നല്ലോ അതൊക്കെ എം ജി ആർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റണ്ട് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേ ഈ സ്റ്റണ്ട് സീൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ ഈ ഡൂപ്പാണ് എടുത്തത് വന്ന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആരും അകത്ത് വിടത്തില്ല കാരണം അത് പുറത്തു പോയി പറയുന്നുള്ള പേര് തന്നെ താനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എല്ലാ ആ കാലത്ത് എല്ലാരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു സത്യമാഷ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഫൈറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ കാലത്ത് സത്യമാസ്റ്റർ കാര്യം കുറച്ച് കാരണം അവർ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോവാറില്ല അവർ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണക്കൊക്കെ കാട്ടിന്റെ അകത്തും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവളൊരു ദേവാലയം പിന്നെ വന്ന് കടത്ത് നാട്ടു മാക്കം കുറുമി ഫൈറ്റ് അതൊക്കെ സത്യമാസ്റ്ററും നസീർ സാറൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെവിടെങ്കിലും പോ ഞങ്ങൾ വേറെ ഭയങ്കര ബിസി അല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വേറെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അവര് അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട്
അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ ഈ കെ പി സി സ്റ്റണ്ണി പറയുന്നത് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സിനിമകൾ ഷീലാമിൻ്റെ റെക്കോർഡ് എഴുന്നൂ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി സിനിമയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റേപ്പ് സീൻ അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പം ഈ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ജയഭാരതിയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് വന്നൊരു പുതിയ ആൾ ജയഭാരതി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവർ എന്നെ വിടൂ എന്നെ വിടൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അവർക്ക് എന്നെ വിടൂ എന്നുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാൽ കയറി ശരീരത്തെ തൊടാനും പാടില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ അഗ്നി പരീക്ഷണമില്ല ഒരു ഒരു കാരണം ഇത് ഇത് ആ പ്രേക്ഷകന് തോന്നിയും വേണം എന്നാൽ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ശ്രീരാമ പുതുമുഖങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവിതത്തില് <laughs> 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 ഏറ്റവും നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരാളിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് അവർ പ്രേംനസ് നൂറിലധികം സിനിമകളിൽ നിങ്ങൾ ജോഡികളായിട്ട് അഭിനയിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഇത് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ആണ് അല്ലെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ ഇത്രയധികം ആ നൂറ്റി ഏഴ് പടം അല്ലെ ആദ്യം പ്രേംനസ് എന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് ആദ്യം പ്രേംനസിയോട് അഭിനയിക്കുന്ന പടം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ റിലീസ് ആയ പടം ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല ഏതോ ഒരു പടം മകനെ നിനക്ക് വേണ്ടി മകനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ആ കെട്ടാൻ വരുന്ന സീൻ അങ്ങേർക്ക് ഭയങ്കര ബിസി അപ്പൊ അങ്ങേരുടെ ബ്രദറെ പ്രേം നവാസ് ആണോ അന്ന് താലി കെട്ടുന്നത് ലോങ് ഷോട്ടിൽ വെച്ചാൽ കണ്ടാവും താലി കെട്ടുന്ന കാര്യം ചേട്ടൻ കെട്ടേണ്ട പെണ്ണിനെ അനിയും വന്ന് കെട്ടുന്ന സിനിമ ലോങ് ഷോട്ടിൽ വെച്ച് നാട്ടിലായിരിക്കും ചേട്ടന്റെ ഡ്യൂപ്പ് അനിയൻ അത് ശീലാമ ചിരിച്ചു പോയി കാണുമല്ലോ അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തൊരു കട്ടാണ് ചേട്ടനെ ശീലാമേ എന്നൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം കെട്ടെ ഞാൻ കെട്ടി കെട്ടിക്കോട്ടെ കെട്ടിക്കോട്ടെ പറയും കെട്ടിക്കോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നായികനും നായികയായിട്ടുള്ള രീതി മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് ശിലാമ ഒരുപാട് നല്ല പടങ്ങൾ സത്യമാഷിന്റെ കൂടെയും അതുപോലെ മധുസാറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഈ ജോഡി ഈ പ്രണയ ജോഡി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു പ്രേം നസറും ഷീലാമയും തമ്മിൽ ഇത്ര കൂടുതലും ഈ ജനമനസ്സിലേക്ക് കയറാൻ കാരണമായത് ഷീലാമ ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോ നന്നായിരുന്നു ഉടനെ അടുത്ത പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മള് പോയി ചോദിക്കോ പ്രൊഡ്യൂസറോട് അയ്യോ എന്നെ നസീർ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിപ്പിക്കും എന്ന് പറയാനൊക്കെ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ പിന്നെയും 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 പിന്നെ അവര് തന്നെ വന്ന് ഞങ്ങള് അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഷീലാമ്മക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ സത്യൻ മാഷിന്റെ ഒരു അഭിനയ രീതിയും പ്രേംനസിന്റെ രീതികളും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ കാരണം എനിക്കൊന്ന് സത്യൻ കുറച്ചുകൂടെ അഭിനയ സാധ്യതകളിലേക്ക് പോയ നസീർ കൂടുതലും സി ഡി നസീർ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒരെണ്ണം അഭിനയിക്കാൻ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് പ്രേമിക്കാനും അതിനും ഇതിനൊക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും രണ്ട് ഇതാ രണ്ട് ഇതാ പക്ഷേ പ്രണയാതുരമായ രംഗങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ പ്രേംനസിന് വിലാൻ അന്ന് ആളില്ലായിരുന്നു കാര്യം മധുസാറിന് പോലും അത്രയും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് മധുസാർ മറ്റു ചില വേഷങ്ങളിൽ ഷീലാമ പറഞ്ഞ സിനിമയുണ്ടല്ലോ തകഴിയുടെ ചെമ്മീൻ അപ്പൊ ചെമ്മീൻ സിനിമയിലൊക്കെ മധുസാറിന്റെ പ്രകടനം അപാരമാണ് അസാധാരണ അത്യുജ്വലമാണ് അപ്പൊ എന്നാൽ പ്രണയ രംഗങ്ങളിൽ പ്രേംനസർ കാണിച്ചൊരു വിരുത് അത് ഷീലാമ എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഘടകമാണ് ഘടകമായിരുന്നു അപ്പൊ പെണ്ണുകളൊക്കെ എല്ലാം പ്രേംനസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സൗന്ദര്യമാണ് അങ്ങേറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ വരാനായിട്ട് ഉള്ള കാര്യം എനിക്ക് അന്ന് ഒരുപാട് നടിമാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നായികമാരായിട്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അല്ലേ ഷീലാമയുടെ ഒക്കെ വല്ലാത്ത അസൂയായിട്ടാണ് അവർക്ക് കാര്യം എത്ര പടങ്ങളാണ് വരുന്നത് അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും നടികൾ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ തെലുങ്കുന്നതും ോർത്തുനിന്ന് ഒക്കെ പെണ്ണുകളൊന്നും അഭിനയിക്കും അന്നൊക്കെ മലയാളികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളി പെണ്ണുകളല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ളപ്പോഴാണ് ശാരദ വന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനിയൊരു കാര്യം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ പാസത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പാസം പടം പാസം പടം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക്
തെലുങ്കിൽ കോമഡി ആയിരുന്നു കോമഡി നടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ദുഃഖ പുത്രി എന്ന് പറയുന്ന അത് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കും ദേവമേന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഇല്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്ര ഫോട്ടോ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും നിറയെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ വീട്ടില് അപ്പൊ ഞങ്ങള് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോകും സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയാ അന്നത്തെ സെറ്റില് എം ജി ആറും ഞാനും ഞാൻ വന്ന് അങ്ങേക്ക് ചോറ് വിളമ്പുന്നു ചോറ് വിളമ്പുമ്പോ എന്നാ അങ്ങ് സാപ്പിടുങ്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ചോറൊക്കെ വിളമ്പുന്നു അപ്പൊ അങ്ങേരെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഷോർട്ട് കട്ട് ഉടനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എം ജി ആറും ഞാൻ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ചാറിലിരിക്കും അപ്പോ ശാരദയും എൻ ടി ആറും കൂടി ആ സെയിം ലൈറ്റപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കും എൻ ടി രാമറാവും ശാരദയും സെയിം ലൈറ്റപ്പ് ആണ് സെയിം ഡേ സെയിം ലൈറ്റപ്പ് രണ്ട് ഭാഷ തെലുങ്കിലും തമിഴിലും ഒരുമിച്ചെടുക്കും ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് എം ജി ആറും എൻ ടി ആറും കൂടെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോ എനിക്ക് കരയാൻ കരയാനൊന്നും അധികം അറിയില്ല അഭിനയൊന്നും അറിയില്ല ആ ഗ്ലിസറിൻ ഇട്ടാലും അങ്ങനെ മുഖക്കെ അങ്ങനെ ഗ്ലിസറും കണ്ണിന് വെള്ളം എന്നാ മതി അപ്പൊ ശാരദയെ കൊണ്ട് ആദ്യം അവര് കരയിപ്പിക്കും ശാരദ ഇങ്ങനെ ഓ തെലുങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പൊ ഡയറക്ട് പറയും പാര് അത് മാറി പാത്ത് തന്നെ അടിയെന്നാ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഞാൻ ശാരദ അവനെ അഭിനയിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ അഭിനയിക്കും കാരണം അവർ ഒരുപാട് പടത്തിൽ എനിക്ക് കണ്ടലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ ഗ്ലിസറിനൊക്കെ ഇടുമ്പോഴേ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു നല്ല ചിരിച്ച് കിരിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വരെ എനിക്ക് കണ്ണിലെ ഗ്ലിസറിന് എടുത്തത് വലിയ എനിക്ക് ദുഃഖ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അത് മുഴുവൻ ഇല്ല എനിക്ക് അഗ്നിപുത്രിയിലൊക്കെ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ക്രോൾസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഒരുപാട് കരച്ചില് അഗ്നിപുത്രിയിലൊക്കെ കരച്ചിൽ 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 തന്നെ ഇരുപതിനായിരം ചോദ്യം ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആ ഊട്ടി കേട്ട പോലെ ഒറ്റ ചിരിയിരിച്ചു എന്റെ നെഞ്ചത്ത ആ ചിരി വന്ന് വീണത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപതിനായിരം ചോദ്യം മോർണിംഗ് ടെർഫ്ലി ശിലമ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ പോവാ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കും ശിലമ എങ്ങനെയാ പൊതുവെ ഒറ്റക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കൂ പാട്ട് ഒരുപാട് കേൾക്കും കേൾക്കും റേഡിയോ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം എന്നെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ റേഡിയോ ആയിരുന്നു റേഡിയോ ഇപ്പോഴും റേഡിയോ റേഡിയോ ഉണ്ട് റേഡിയോ ഉണ്ട് ഓ അത് ശരി റേഡിയോ എപ്പോഴും ശിലമയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരുപാട് കാലം റേഡിയോ ജോലി ചെയ്താളാ ഞാൻ ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ശിലാമയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം എന്നെ ഇപ്പൊ സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ തൃശൂർ ആകാശവാണി നിലയത്തിലായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചോളൂ സ്നേഹിച്ചോളൂ ഇനിയിപ്പോ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാൻ പോവാണ് പ്ലീസ് പ്ലീ എനിക്ക് ചോദ്യം അതല്ല പടമല്ല ആരാണ് ഈ ഗായകൻ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ശിലാമയ്ക്കുണ്ട് എം എസ് ബാബുരാജ് രാഘവ് മാസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ജെറി അമൽദേവ് അർജുൻ മാസ്റ്റർ പാടിയത് ആരാണ് ഈ ശബ്ദം ഒറിജിനലി പാടിയത് യേശുദാസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഈ പാട്ട് ഇതിൽ ഒരാളാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ശിലാമ ഈ പാട്ടിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം അദ്ദേഹമായിരുന്നു കോഴിക്കോടിന്റെ ബാബുക്ക എം എസ് ബാബുരാജ് അപ്പൊ ദാസ് പരീക്ഷ എന്ന സിനിമയിലാണ് എനിക്കൊന്ന് ടി എൻ ഗോപിനാഥ് നായരുടെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു ഒന്ന് പരീക്ഷ ശിലമ ഇപ്പോഴേ പലപ്പോഴും ഈ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ അവർക്ക് സംഘടനയുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഘടനകളുണ്ട് അന്ന് താരങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ശാരദാമ്മ ജയഭാരതി ഇങ്ങനെ മലയാള സിനിമയിൽ അന്ന് കത്തി നമ്പിക ഇവരൊക്കെ ഇവര് തമ്മിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു വലിയ ലോഹിത്തിലായിരുന്നു അതോ അന്ന് ചെന്നൈയിൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര പരിഷത്ത് അതിന് കാശുട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളത്തിലൂടെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും അംബിക മുതൽ അന്നത്തംബിക സത്യൻ നസീർ അവര് വിരാടൂർ വാസി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ബസ്സിൽ ഇവിടെ മുഴുവനും ഇവിടെ എല്ലാം നാടകം 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 കളിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാം ഓരോ വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നാടകം കളിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൽ ഗൗരിയമ്മയുണ്ട് വന്ന് ഒരുക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ബസ്സിൽ കയറി വന്നു ആ കേറ ഗൗരിയമ്മ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പാട്ടും കൂത്തെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അങ്ങേര് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആറ് ഗ്രൗണ്ട് ആറ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആറ് ഗ്രൗണ്ട് എത്രയായി മുപ്പത് ആ മുപ്പത് സെന്റ് ഞങ്ങള് ചെന്നൈ
ഷിലാമ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഷിലാമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നായികയായത് പ്രേംനസിന്റെ തന്നെയാണ് ഏഹ് നൂറ്റി ഏഴ് സിനിമകൾ അല്ലേ നെടുമുടി വേണി ചേട്ടനെ പണ്ട് പ്രേംനസിനെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് പോയൊരു കഥയുണ്ട് അതായത് പത്ത് ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അതായത് കലാകുമതി ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ലേഖകനാണ് നെടുമുടി വേണു എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം നസീർ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നസീർ സാറിന് പത്ത് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് ഏത് ചിത്രത്തിലാണ് നസീറിന്റെ വേഷങ്ങളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഏത് സിനിമ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു പത്തെണ്ണം കാണിച്ചു എല്ലാവരും പോലെ ഇരിക്കല്ലോ അപ്പൊ നസീർ പറയാൻ പറ്റിയില്ലെന്നാണ് കഥ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഷീലാമയ്ക്ക് ഇപ്പം ഈ പ്രണയരംഗങ്ങളൊക്കെ പ്രേം നസീറുമായിട്ട് ഒരുപാട് അഭിനയിച്ചു ചിലപ്പോ ചില ഭാവങ്ങളെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ഇത് തന്നെ പ്രണയങ്ങനെയാകെ വേറെ എന്താണ് പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നൂറ് വിധമായ പ്രണയം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ കാണാൻ എങ്ങനെയാ കണ്ണാക്ക എങ്ങനെയാക്കായ അങ്ങനെയല്ലേ അറിയല്ലേ ഉള്ളു ഷീലാമ എങ്ങനെ ആ പ്രണയരംഗത്തെ ഒരുപാട് നാണം കുടുങ്ങിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നു ഷീലാമയുടെ കാര്യം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പുതിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഷീലാമയുടെ ചില അഭിനയങ്ങൾ കാണാൻ ഭാഗ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് എങ്ങനെ നാണം കുണിയാവാൻ നോക്കും ഇവിടെ ക്യാമറമാൻ ഒരു പത്ത് അമ്പത് ആൾക്കാർ നിക്കുന്നു അപ്പോ വിൻസെന്റ് മാസ്റ്റർ ആണ് നസീറ മോ ഇത് ഇത് ഏഴ് സുന്ദരാത്രി എന്ത് പടം അങ്ങനെ തോളത്തേക്ക് ചായാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ചാരി നിക്കുമ്പോ ഒരറേഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വാ ലൈറ്റ് കണ്ണിലോട്ട് വരണം എവിടെയാ പ്രേമം വരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ലൈറ്റ് മാൻ പറയും അമ്മാ നിങ്ങൾ ലൈറ്റേ വാങ്ങലും വാങ്ങും ഇപ്പിടി വാങ്ങും ഇപ്പിടി വാങ്ങാൻ പറയും പ്രണയത്തിന് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രണയം വരോ സെയിം അതാണ് പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രേംനസിനെ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് അനുകരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ നടൻ ജയറാം ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജയറാം ജയറാം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സൂചനകളൊക്കെ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഷീലാമെ വട്ടളക്കാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളി പ്രേംനസറായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഷീലാമ ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ മനസ്സിനൊക്കെ സെറ്റില് ജയറാമിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ പ്രകടനങ്ങൾ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി എങ്ങനെയാ എനിക്ക് മിമിക്രിയെ പറ്റി ഒന്നും അധികം അറിയില്ല തിരിച്ചു വന്ന പിന്നെയാണല്ലോ ഈ മിമിക്രി ഒക്കെ ഇത്രയും ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം വന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നസീറ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വന്ന് വന്ന് ഇപ്പൊ ജയരാമ എന്നുള്ള ആളില്ല പ്രേം നസീർ ആയിട്ടേ ഉള്ളു അല്ല എല്ലാരും കാണുന്നത് അങ്ങേര് നടക്കുന്നതും അങ്ങേർക്ക് തന്നെ സ്വയമായിട്ട് തോന്നാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നസീർ ആണെന്ന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആ ഷോൾഡറും ഇങ്ങനെ ഷോൾഡറില് സൈക്കിളൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ തൊടുമ്പൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഷിലാമയും ജയറാമും സത്യനന്ദേക്കാട് ചേർന്നിട്ടാണ് ആ പേരിട്ട് കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വേറെ എന്തോ ഒരു പേരായിരുന്നു ആദ്യം ഡയന ആയിരുന്നു ഡയന ഡയനായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പേരെങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു പാട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പേര് ഏത് പേര് മാറ്റണമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ നയൻതാര എന്ന് പേരിട്ടാലേ ഇവര് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ വലിയ ആളാവും അപ്പോ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതല്ലേ നയൻതാര എന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ താഴെ നിന്ന് നയൻതാര എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനും ജയറാം എല്ലാം കൂടി വിളിക്കും ആ അപ്പൊ നയൻതാര അവിടെ നോക്കി ഞാൻ എന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം ആ പേര് തന്നെ ആ പേര് വന്നു വലിയ പേരായി വലിയ സുന്ദരിയാണ് ആ പേര് നയൻതാര ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നയൻതാര ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ വെച്ച് കാണും അന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അവര് എന്നോട് പെരുമാറിയത് അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പൊ ആദ്യം അന്ന് ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് ഡാൻസ് അത്രയും വരില്ല ഈ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന അറിയില്ല അയ്യോ ഷീലാമ എന്തോ ഈ മാസ്റ്റർ ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നല്ല സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യുമ്പോ നല്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും മോഖത്തിലെ ജനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ആരും നോക്കും നല്ല ചിരിച്ചോ എന്ന് പറയും ഇന്ന വരയ്ക്കും ആ പെണ്ണ് ചിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഷിലാമയ്ക്ക് ഡാൻസ് അറിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ലായിരുന്നു ഷിലാമയ്ക്ക് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്നൊക്കെ ഡാൻസ് അന്നൊക്കെ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ ഇല്ല ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല അത് കാരണമാണല്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ വള്ളിയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പാടിയത് അതെ ഈ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന വള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊക്കെ നടക്കും പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് നാളായപ്പോ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ വരാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്നാല
ഇരുപതിനായിരം ചോദ്യത്തിലേക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം തേർട്ടി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഷീലാമ ഇനി പറയുന്നവയിൽ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ തിരുവനന്തപുരം ഓപ്ഷൻ ബി കൊച്ചി ഓപ്ഷൻ സി പനാജി ഓപ്ഷൻ ഡി ചെന്നൈ ഓപ്ഷൻ എ മധുര അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റ് ഷിലാമ അമേരിക്ക പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം എവിടെയാണ് നഗരമാണ് ചോദിച്ചത് ഷിലാമ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അത് വഴിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ഡി ചെന്നൈ ഉത്തരം ശരിയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയും ഗോട്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഷിലാമ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എക്കാലത്തെയും ഇന്നും ഈ സിനിമ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതമാണ് ചെമ്മീൻ കാരണം ആ സിനിമയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥമായ രീതി മാത്രമല്ല ആ സിനിമ വളരെ മിനിമം സാങ്കേതിക സാധ്യതകളുള്ള ഒരു കാലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് അപ്പുറം കടന്നു പോകുന്നു ഞാൻ ഈ കടപ്പുറത്ത് പാടി പാടി മരിക്കും എന്ന് മധുസാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഷിലാമ അഭിനയിച്ച് തകർത്തിരിക്കുക എന്തായിരുന്നു മധുസാറുമായിട്ടുള്ള ആ കോമ്പിനേഷൻ സീൻ കോമ്പിനേഷൻ ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് മുഴുവനും ചെന്നൈയിലുള്ള ജമിനി സ്റ്റുഡിയോലായിരുന്നു ആ എല്ലാരും പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ വന്ന് എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസാനം മരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷീലാമ്മ ഈ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ഓലക്കൊട്ടകൾക്കകത്ത് സിനിമ കണ്ട് വളർന്നവരാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചില തൂണ് കാണൂല്ലോ ഷീലാമ്മ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നമ്മൾ കാശും കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി പോയിരുന്ന സിനിമ കാണത്തില്ല ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്ന് ഈ തൂണും ചാരിന്ന് കണ്ടതാ ചില സീനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തൂണലങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിക്കും അങ്ങനെ വളർന്നവരാ ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഷീലാമ ആ കൊച്ചു മുതലാളി ആ നീട്ടി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ പഴയ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി പോകും എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി നീലകണ്ഠനായരെ സൂപ്പറായി അത് എനിക്കൊന്ന് ആ ആ സിനിമയിലെ ഷിലാമ മധുസാറിന്റെ കൂടെ കുറെ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ ചെമ്മീനിലെ ഇപ്പോഴും അതൊരു ചരിത്രമാണ് മധുസാറുമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഇത് ഡയറക്ടർ പറയുന്നു മധു ചാരി കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഡയറക്ഷൻസ് ആണോ ഈ വികാരപരമായിട്ട് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു വിലങ്ങുതടി വാസ്തവം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആ പടത്തില് ഏറ്റവും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിച്ചത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയ സീന് ചുമ്മാ മാർക്കസ് പാട്ടിൽ കുറെ ഷോർട്സ് എടുത്തതാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് കുറെ പട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ഇലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കാക്ക ഇല ഇല കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ചുമ്മാതെ എടുത്തതാണ് അതെല്ലാം ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ട് ആ എഡിറ്റർ ഇതിലൂടെ ചേർത്തിയതാണ് ആ എഡിറ്ററുടെ കഴിവ് ഭയങ്കരാണ് അവിടെ അതില് ഈ ഷിലാമ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ഈ സിനിമ ഒരു ചരിത്രമാകും എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയൊന്നും അഭിനയിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പടത്തില് ഇപ്പൊ കള്ളിച്ചെല്ലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം അഭിനയിക്കാനുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം അഭിനയിക്കാനുണ്ട് ഭാവികമായ കുറെ അഭിനയിക്കാനുണ്ട് കർത്തമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീക്ക് അധികം അഭിനയിക്കാനൊന്നുമില്ല ആകെ മൊത്തം അതിർസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മൂവിയാണ് അത് ഡയറക്ടേഴ്സ് മൂവിയാണ് അത് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും പിന്നെ അത്രയും എത്രയോ പേര് കണ്ട് കൊതിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇതാണ് വാഴ്വിയമായം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സത്യൻ സാറിന്റെ സിനിമകളിൽ ഈ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ പോലെ ഏറ്റവും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് പാഴ്വിയമായ ഓർമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഷിലാമയുടെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അവസാനം വന്ന് ആ ശങ്കരാടി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അവിടെ പോയ പിന്നെ അറിയുന്നത് ശങ്കരാടിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഞാൻ ശങ്കരാടിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു സത്യൻ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തോണ്ട് ശങ്കരാടി അല്ലേ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഓ അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ വന്ന് എന്റെ മോളായിട്ട് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ മോള് വന്ന് അച്ഛൻ വരുമ്പോ സത്യൻ വരുമ്പോ ഈ വെറ്റിലപ്പാക്കൊക്കെ കൊടുക്കില്ലേ ഒരു എന്തോ ഒരു അപ്പോ ആരെയാണ് ഇടണതെന്ന് പലരും ഇങ്ങനെ 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 നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ്
ഇതിൽ അത് കൽപ്പന ഇത് വന്ന് വാഴവേ മായത്തിലും എന്റെ മോളായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിക്കുന്നു അതെ അതായത് എനിക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ തന്നെ നസീറ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അത് സത്യന്റെ അഭിനയിച്ചു ചെറുപ്പത്തില് എന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരി എല്ലാം കൂടി ഈ രമണന്റെ ഇത് വായിക്കും ബുക്ക് വായിക്കും അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്പാണ് ഒരു എട്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോ അപ്പൊ അമ്മ പറയും കുടലരെല്ലാം കേക്ക ഇതെന്ന് വായിക്കല്ലേ ഇത് ചീത്ത കഥയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊന്ന് വായിക്കല്ലേ എന്ന് പറയും മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രണയ നാടകമുള്ള സിനിമയായിരുന്നു രമണൻ ഒരു പക്ഷെ ഈ രമണന്റെ കൂട്ട് ആ പുസ്തകം വിറ്റഴിഞ്ഞ പിൽക്കാലത്ത് മധുസൂദൻ നായുടെ നാരായണത്ത് പ്രാന്തനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല രമണന്റെ റെക്കോർഡ് കുറെ കാലം നിന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു അത് രമണൻ അപ്പം ഷീലാമയ്ക്ക് ഈ രമണൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ നായിക അഭിനയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു നിങ്ങൾ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ വന്നു പ്രേം നസീറും ഷീലയും ഈ ജോഡികളുടെ അല്ലെ അല്ലെ ഒരു പക്ഷെ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ആ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ആരും വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്ന അറിവ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഒന്നിച്ച താര ജോഡികൾ അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാ എപ്പോഴും ഷീലാമയ്ക്ക് ഒരു റെസ്പെക്ട് തോന്നിയ നടൻ തന്നെയായിരുന്നു കാര്യം പ്രേം നസീർ മലയാള സിനിമയിലെ ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതെ വളരെ ജെന്റിൽമാൻ യാതൊരു സംശയമില്ല ഒരുപാട് ദാനം ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ആരും അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ സെറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലവരൊക്കെ വരും ഈ ലൈറ്റ് ബോയ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ വരും ഉടനെ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറോട് പറയും ഇത് കൊടുത്തേക്ക് ഇത്ര രൂപ കൊടുത്തേക്ക് ഇത്ര രൂപ കൊടുത്തേക്ക് എന്ന് പറയും ആരും അറിയത്തില്ല കൊടുക്കുന്നതും അറിയില്ല മേടിക്കുന്നതും അറിയത്തില്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ലാതെ സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അറിയാം ഷീലാമയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രേം നസീറിനേക്കാളും പ്രതിഫല തുക സിനിമയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഒരു വാശിക്ക് അത് വാശിക്ക് മേടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് ശാരദ കുറച്ച് കരയുന്ന റോൾ അത് ഇത് പിന്നെ അവര് തെലുങ്കിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബിസിയായി അപ്പൊ ഒരു ഷീല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ പടത്തിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സത്യനോടെ മധുരയുടെ കെ പി ഉമ്മറുടെ കൂടെ അങ്ങനെയുള്ള ഹീറോസ് എല്ലാരുടെയും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പടത്തിൽ നസീറിന്റെ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പടത്തിൽ എനിക്ക് വൈകി അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വക്കത്തില്ല നൈറ്റ് ഉണ്ടേ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിലിടയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരാണെങ്കിൽ വിടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നസീറിന് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു നിങ്ങളും ചോദിച്ചു അവർ രൂപ പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൂടുതൽ തന്നാൽ വരുന്നു പറഞ്ഞു അവർ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് നസീർ ഇത് അറിയുന്നത് കൊള്ളല്ലേ കൊച്ചേ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊച്ചേന്ന് എന്നെ മിടിക്കുള്ളു കൊള്ളല്ലോ കൊച്ചേ നല്ല മിടിക്കുക കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പൈസ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കാര്യം അന്ന് ഷീലാമയ്ക്ക് മാനേജൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് എല്ലാ നടികൾക്കും അന്ന് മാനേജർ ഒന്നും ഇല്ല ായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മായം ചേർത്ത ഊണ് പോലെ അന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പറയും കഷ്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഒക്കില്ല എത്രയും എന്ന് പറയാ അവര് ശരി ഞങ്ങൾ എത്രയോ പണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് നോക്കി അവര് ഞാൻ കണക്കെല്ലാം കറക്റ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും <laughs> 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 അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പടം ഒരു പടം ഓടുന്നു ഈ പടം റിലീസ് ചെയ്തു ആ പടം പൊട്ടി ഉടനെ അങ്ങനെ വിളിക്കും ബാ വേറെ അഞ്ചാറ് പടത്തിന് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം കഥയായിട്ട് വാ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വാഴ്ഷി തരാം ആദ്യത്തെ പടം അവതാ ഈ പടം 
ഇനിയും രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പടങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ പൊട്ടിയ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കഥയായിട്ട് വാ നിങ്ങൾ കൊട്ടനെ ഞാൻ കാഴ്ച തരാന്ന് പറയും ഒന്ന് എന്നോടും പറയും കൂടാ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കേട്ടോ പാവം പൊട്ടിയും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറയും ആ പൈസ അപ്പം മേടിക്കില്ല ഈ പടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയതിനു ശേഷം അഡ്വാൻസ് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും അന്നൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ല ആ പൈസ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പോയി അഭിനയിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് കിട്ടും അത്രയും വലിയ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ പൊട്ടിയ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് നടൻ കാണത്തില്ല വളരെ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് പൊട്ടിയ പ്രൊഡ്യൂസറെ തലയിലെടുത്തു വിജയിച്ചാൽ നായകൻ കൊണ്ടാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ചോദ്യം മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഇനി പറയുന്ന ഏത് പുരാണ കഥാപാത്രമാണ് വീണയുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രീരാമൻ ഓപ്ഷൻ സി നാരദൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹനുമാൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ലക്ഷ്മണൻ ഈ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്മണന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ശ്രീരാമന്റെ കയ്യിലില്ല നാരദന്റെ കയ്യിൽ നാരദരെ നമ്മെ പരിഹസിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ പരമേശ്വരൻ സിനിമയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ാണ് എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു യാതൊരു കണ്ണോ പ്രശ്നം ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പരിചയ കണ്ണാടി വെച്ച് ഞാൻ അത് കണ്ണാടി വെച്ച് എനിക്ക് പണ്ട് ഒരു സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് രണ്ട് കസേരകൾ വാങ്ങി എന്നിട്ട് ആ കസേരയുടെ പുറകിൽ ഷീല എന്നും പ്രേം നസീർ എന്നും എഴുതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കസേരകൾ വാങ്ങാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ശീല അറിഞ്ഞോ നിങ്ങള് അതെങ്ങനെയാ പണ്ടൊക്കെ വിജയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ഫ്ലോർസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഹിന്ദി പടം ഉണ്ടാവും ഹിന്ദി തെലുങ്ക് പടം ഉണ്ടാവും കന്നഡ പടം ഉണ്ടാവും മലയാളം പടം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാരും അവരൊരു കാറ്റും ഒരു കസേരകളായിട്ട് വന്ന് ആ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അന്നൊക്കെ കാരവാൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മരമാണ് മരത്തിന്റെ ആ നല്ല കുറെ മരങ്ങളാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള കാറ്റാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളം പടത്തിന് മാത്രം അന്ന് മലയാളം പടത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താന്നറിയോ വളരെ ഒരു നാടകത്തിന്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു നാടകം ഒരു കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൊച്ചു വരൽ അത്രയേ ഉള്ളു കേരളം ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് മരക്കസേര കൊണ്ടുവന്നു കൈയൊന്നില്ലാത്ത ഈ മാസ്റ്റർമാരാ അവരെല്ലാം നല്ലൊരു കസാരിയൊക്കെ കൈയൊക്കെ ഉള്ള കസാര അതൊക്കെ അവര് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നിടും അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു അന്ന് നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ നസീർ നിൽക്കുന്നത് കാണാം കസേര അവര് സെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും അത് അതെടുത്തോണ്ട് പോ കളയും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ എന്റെ ഡ്രൈവർ അയച്ച് ഇവരൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നാ ചോദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പോയി രണ്ട് കസേര കൊണ്ടുവന്നു മേടിച്ചോണ്ടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കസേരയുടെ പുറകെ ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കില്ലേ അതുപോലെ ഷീല പറഞ്ഞിട്ട് പ്രേം നസീർ എന്ന് എഴുതി ടൈലറെ കൊണ്ട് തയ്പ്പിച്ച് രണ്ട് തുണി അങ്ങ് എഴുതിച്ചു അങ്ങേര് ഇരിക്കത്തില്ല അയ്യോ എന്താ ഇത് എല്ലാരും നിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഡയറക്ടർ ഏറ്റവും എല്ലാരും നിക്കുകയല്ലേ നമ്മളെ പോയി ഇരിക്കാനോ ഞാൻ എന്നെ ഇരിക്കത്തില്ല ഞാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആയപ്പോ അങ്ങേർക്ക് നിക്കാനും പോയി കൊക്കുന്നില്ല എത്ര നേരം നിക്കും അപ്പൊ പതുക്കെ അതിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രേം നസീറിനുള്ള ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് തന്നെ റെസ്പെക്ട് ഉള്ള കാലമല്ലേ അത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസേര കിട്ടത്തില്ല എപ്പോഴും ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ വരുവരിയായിട്ടിരുന്ന് ഞങ്ങളും ലൈറ്റ് ബോയ്സും ഞങ്ങളൊക്കെ വരുവരിയായിട്ടിരുന്ന് ഊണ് കഴിക്കും അത് ശരി അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം പിന്നെ കുറച്ച് 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 കുഞ്ഞ് വളർന്ന് 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 ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ബുഹാരി നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് നിന്ന് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വളർന്ന് ഇവരെല്ലാം കൂടി വളർത്തിയെടുത്തത് നസീറും സത്യനും എല്ലാം കൂടി വളർത്തിയെടുത്തതാണ് ഈ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി ഇത്രത്തോളം വന്നിരിക്കുന്നത് ശീലം ഒരാളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു തകഴിയെ അതായത് ചിമ്മീൻ അഭിനയിച്ച ശേഷം തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയെ നേരിട്ട് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആഗ്രഹം നടന്നു ശീലാമ്മയ്ക്ക് അയ്യോ അത് നടന്നു എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഞാൻ ഈ സിനിമയെല്ലാം വിട്ട് സിനിമ വിട്ടു ചെമ്മീനൊക്കെ അഭിനയിച്
ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതില്ല മലയാളം തമിഴ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അത്ര എഴുതി എട്ട് വയസ്സായപ്പോഴപ്പോ അവിടുത്തെ നിർത്തി പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് വന്ന് ഈ പിള്ള എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ട്യൂഷൻ മാസ്റ്റർ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുന്നു തകഴി ഇതേ അവിടെ പോയി അപ്പൊ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ആ വരുന്ന അങ്ങനെ ആ റെയിൽ പാളത്തിൽ കൂടി നടന്ന് ഒരു വയസ്സായ ആൾ ഒരു തലേ ഒരു ചെറിയ തോർത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തോളത്ത് കൈയും വെച്ചോണ്ട് ഒരു കൊടയും പിടിച്ചോണ്ട് ചിരി ചാറ്റൽ മഴ പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു റെയിൽ പാളത്തിന്റെ ആ സൈഡിൽ കൂടി ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞതാണ്ട് ആ വരുന്നതാണ് തകഴിന്ന് ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങി ഞാൻ ചാടി ആരെ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി അയ്യോ എന്താ സുഖാണോ എന്താ ആരാ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷീല ഏത് ഷീല എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെമ്മീനിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഓ എന്റെ നായികയാണല്ലേ വാ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പോയത് പ്രായമായി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ അന്ന് കണ്ടതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തായിരുന്നു അത് എന്തായാലും അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കർത്തമ്മേ അല്ലേ കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമായി കാണും തകഴിക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഈ വായിച്ച പുസ്തകത്തിലൂടെ ഏറ്റവും ആരാധന തോന്നിയ എഴുത്തുകാരനാരാ ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു പ്രണയം പോലും തോന്നി പോകുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വായിച്ചോ ഷീലാമ്മ ഞാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ചെറുകഥകൾ വായിക്കും ഇതൊക്കെ വായിക്കും അങ്ങനെ കിടക്കും ഇപ്പോഴും വായന ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കഥ വായിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്കൊരു ഒരു റെയിൽ പാളത്തിൽ കൂടി നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള റെയിൽ പാളം എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള പൂക്കൾ അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഐ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കണ്ട അവർ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം നമ്മൾ തന്നെ ഡയറക്ടർ അപ്പൊ ഷീലാമ ഒന്ന് പേടിച്ചു നമുക്ക് ഹാർട്ട്ബീറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലോ ഈ പേടിയുടെ പ്രശ്നം കുട്ടേട്ടാ ശിലാമയ്ക്ക് ഹൃദയം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എത്ര സിനിമയിലൂടെ മനസ്സിലായത് ഈ കടത്തനാട്ട് മാക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ വടക്കൻ പാട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥകളിലൊക്കെ ഷീലാമ വല്ലാത്ത ഒരു ഷീലാമ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷീലാമയുടെ ഒരു നിറവ് മൊത്തം ആളുകൾ കണ്ടത് ആ അതിന്റെ ആ ഫുൾ ഗ്ലാമറിൽ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളാണ് അതെന്താർച്ച വഴക്കനാട്ട് മാക്കം തുമ്പോലർച്ച കൊണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളി പെണ്ണുകളെല്ലാം ഈ മൊരക്കച്ചം കിട്ടുന്നത് ഈ വൈറ്റ് ഡ്രസ് അല്ലേ ഒരു ഹാഫ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ചാക്കോച്ചനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്താ ഇത് ഒരു ബോറടിയാത് എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഈ ഡ്രസ്സ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഷീലാമ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാതിരി തയ്ച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല പട്ടിന്റെ റെഡും പച്ചയൊക്കെ ഇത് തന്നെ പക്ഷെ നല്ല കളറായിട്ട് പട്ടിലൊക്കെ എടുത്ത് കളർഫുൾ തുമ്പോലർച്ച അങ്ങനെ ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി എടുത്ത് പക്ഷെ അത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കാരണം ഈ അന്ന് സ്ക്രീനിലെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ചൈതന്യവത്തായ നിറവായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് ഷീലാമ എന്നുള്ള വിളി തന്നെ കുഞ്ചാക്കോയുടെ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചത് ഷീലാമ എന്ന് വിളിച്ചത് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ അഭിനയിക്കാൻ പോയ പുതിയ മുതലേ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അന്ന് കുഞ്ചാക്കോയും നീല പ്രൊഡക്ഷൻസും ആയിരുന്നു പി സുബ്രഹ്മണ്യം മുതലാളിയായിരുന്നു ഈ സുബ്രഹ്മണ്യം മുതലാളിയുടെ സിനിമകൾ ഷീലാമ ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് പടത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഇതാണ് എതിരികൾ എന്നല്ല എന്നാലും രണ്ട് അതെ അവർ രണ്ടുപേരെ പടത്തിലും ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് പോകും ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നസീർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരേ നായകന്റെ കൂടെ ഇത്രയധികം സിനിമകൾ ചെയ്യുക ഒരേ രീതിയിലുള്ള കഥ കഥകളൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഷിലാമിക്ക് ബോറടിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബോറടിച്ചില്ല കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ അല്ലല്ല രാവിലെ ആ ആറു മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഉള്ള സീന് ഞാൻ കാമുകിയാ നസീറിന്റെ കാമുകി കാമുകിയ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഒമ്പത് മണി വരെ ഉള്ളത് ഞാൻ നസീറ അമ്മയാ പിന്നെ രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ മറ്റു ദിവസം കാലത്ത് അഞ്ചു മണി വരിക്കും
അല്ല ഭർത്താവാണോ കാമുകയാണോ ആരാണ് ഞാന് ഈ പടത്തിലെ എന്താ പോയോ അതിന് അങ്ങേര് ഒരുപാട് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പുള്ളിയാണ് ഒരു ദിവസം നാലഞ്ച് പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ആശ്രം ഡയറക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലല്ല ഇന്ന് വന്ന് അമ്പലപ്രാവിലെ ഇങ്ങനെ അമ്മ അമ്മൂമ്മയാണ് നിങ്ങള് അല്ല ശിലമ്മ ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായർ ശിലമ്മയ്ക്കറിയാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതെ ഈ പരമോണൻ തൃശ്ശൂകാരനാണല്ലോ ചെറിയകിഴി ജനിച്ചാണ് തൃശ്ശൂരായിരുന്നു വളർന്നത് അപ്പൊ ഈ പരമോണൻ ഒരു യാത്രക്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു സംഭവം പ്രേം നസീർ ഒരു സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പ്രശ്നമായപ്പോ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ശീല നസീർ അഭിനയിക്കാൻ സമയമേ ഇല്ല മൊത്തം കോൾ ഷീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇരുപത് ദിവസം തരാം അങ്ങനെ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് തീർത്തൊരു സിനിമയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കാര്യം രണ്ടേ രണ്ട് മണിക്കൂർ നസീർ അഭിനയിച്ച് ഒരു സിനിമ തീർക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പ്രേം നസീർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പൊ ആർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി നല്ല ശക്തമായി ഇടിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമാണ് മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ശിലാമ ഇനി അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ പോകണം ശിലാമ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം പ്ലീസ് പ്ലേ ഏത് മലയാള സിനിമയുടെ റിമേക്ക് ആണ് ഈ തമിഴ് ചിത്രം ഓപ്ഷൻ എ ഉദയപുരം സുൽത്താൻ ഓപ്ഷൻ ബി അനന്തഭദ്രം ഓപ്ഷൻ സി മണിചിത്ര താഴ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആറാം തമ്പുരാൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ദേവാസുരം ഇതിന്റെ തമിഴിൽ ശീലാമ അഭിനയിച്ചു അത് ഇതിലുണ്ടല്ലോ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രജനീകാന്തിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു രജനീകാന്തിന്റെ അപ്പൊ മണിച്ചിത്ത താഴി ഞാൻ പൂട്ടോ താഴിട്ട് 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 പൂട്ടിയൊക്കെ മണിച്ചിത്ത താഴി പൂട്ടി ശിലാമ രജനീകാന്ത് എന്നുള്ള നടൻ എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ അഭിനയ കാലം ഏകദേശം ഒരേ കാലം തുടങ്ങിയവരാണല്ലോ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് രജനീകാന്ത് വന്നത് ശിലാമേക്കാളും എങ്ങനെയാണ് രജനീകാന്ത് പേഴ്സണലി ഷിലാമയ്ക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഈ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തനിച്ചിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും നാസറും അവരും ഇവരും എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും അവരൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് എന്തൊക്കെയോ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കും കാണുമ്പോ അങ്ങേർക്ക് ഒരു കൊതി അയ്യോ ഇവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേര് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞോണ്ട് വന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നാലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാരും നിശബ്ദമായി എല്ലാരും കസേരവും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നതില്ല നിങ്ങളെല്ലാം എന്തായി എന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ വേറെ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതായത് ആരോടും പഴങ്ങാനൊക്കാത്ത ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിപ്പോയി അങ്ങർക്ക് യക്ഷഗാനൊന്നും ഞാൻ ഒരു പടം എടുത്തു അതിന്റെ റൈറ്റ്സ് ഞാൻ ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് അത് കഥ എന്റെ കഥയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ല അത് വേറെ ഒരു പത്രക്കാരനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വന്ന് ശിഖരങ്ങൾ ഡയറക്ട് ചെയ്തു ഈ യക്ഷഗാനം ഉള്ള കഥ അവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് പഞ്ചു അരുണാചലം എന്ന് പറയുന്ന ആള് പഞ്ചു അരുണാചലം അങ്ങനെ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ സ്റ്റോറി റൈസ് മേടിച്ചു തമിഴിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങേരുടെ അതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് കാരണം അങ്ങേരെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റോറി റൈറ്റർ അങ്ങേര് എന്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു കഥ മേടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് അങ്ങേര് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മേടിച്ചു അതിൽ രജനീകാന്ത് ആണ് ഹീറോ ആ ആയിരം ജന്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തമിഴിലെടുത്തു അതിൽ ഹീറോ ആയിരം ജന്മങ്ങൾ രജനീകാന്തിലൂടെ ഈ ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പോയി ഞാൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പോയി എടുത്തിരിക്കും ഈ പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങ് ഞാൻ ഞാൻ എഴുതിയ കഥയിൽ അങ്ങേര് അഭിനയിച്ചത് കാരണം അങ്ങേർക്ക് എന്നെ പറ്റി കുറച്ച് അറിയുമായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഞാൻ പോയി അഭിനയിച്ച് സംസാരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഈ ദൈവങ്ങളെ പറ്റിയും ഈ എന്താണ് ഈ ലോകത്തില് ഈ ലോകം എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവും ഒന്നും ഇല്ല ഈ കാശും പണവും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സന്യാസിയിലൂടെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്
പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കി എന്തെല്ലാം സാരികൾ ഒരു ഒരു കടയ്ക്ക് പോയ ഒരു ആയിരം സാരി നോക്കിയാലും ഒരു സാരി മേടിക്കുള്ളൂ അവരാണ് വീട്ടിന്റെ മുന്നിട്ട് കോലമിടുന്നത് പെണ്ണുകളാണ് കലാകാരികൾ ഹിന്ദിയുടെ ഷിലാമ അഭിനയിച്ചു ഇനിയിപ്പോ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല ഓപ്ഷൻ സി മണിച്ചിത്തത്താഴി ശരി ഉത്തരം ഇപ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഷിലാമ അഭിനയിച്ച ചില സിനിമകളുണ്ട് ഈറ്റ അച്ചാരമണി ഓശാര ഓമന പിന്നെ വെളുത്ത കത്രിന പൂജക്കെടുക്കാത്ത പൂക്കൾ അങ്ങനെ സിനിമയുടെ നീളം ഇങ്ങനെ കൂടി പോവാ അതായത് ഈ വെളുത്ത കത്രിനെ പോലെയുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പരാമർശിച്ച സിനിമയാണ് അതിലേക്കുള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ അന്നെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ വേഷങ്ങളായിരുന്നു ഷിലാമ ഗ്ലാമറസ് ഉള്ള വേഷങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഷിലാമയുടെ ഒരു ഷിലാമ ഈ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭ്രമമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാതിയാണോ ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വീട് നിറച്ചൊരു ജോലിക്കിടയാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സെലക്ട് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഷിലാമയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സൗന്ദര്യ ആസ്വാദകയാണ് ഷിലാമ അപ്പൊ ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുമോ വീട്ടില് അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് നാൾ വയ്ക്കും പിന്നെ എന്റെ മോട്ടർ റൂമിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വേറെ വല്ലവർക്കും കൊടുക്കും പിന്നെ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഡ്രസ്സ് ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതല്ലാതെ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഞങ്ങൾ നടികളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഒക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ട് വേണം പോവാൻ അതാ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ യൂട്യൂബിൽ ഒരു നടി അതിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുക അയ്യോ ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ പോലും ആഹാരമില്ല ഉടുക്കാൻ മാറ്റി ഉടുക്കാൻ സാരിയില്ല ഇവർ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുക വേറെ ആരോ ഒരു മുഖം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണക്ക ഒരു സ്ത്രീര മുഖം ആ നടി ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ സ്വിമ്മിങ് പൂളുള്ള വലിയൊരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ അറിയോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ പോകുന്നത് അതെന്തിനാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് സന്തോഷാണ് ഈ ജീവിതം ഭയങ്കര തൃപ്തിയാണ് ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഷീലയായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊന്നെനിക്കറിയില്ല എന്താണ് കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെയാണ് ഞാൻ കഥ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു നല്ല റോളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തു പടം കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അയ്യോ ഇത് പറ്റിച്ചല്ലോ ഇവരെന്ന് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വായിക്കണം വായിക്കണം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ കേൾക്കണം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും എന്റെ രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടേ ഞാൻ അഭിനയിക്കും കാപ്പാട് കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങിയ വാസ്കോടി ഗാമെ സ്വീകരിച്ച കോഴിക്കോട് ഭരണാധികാരി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ സമുദ്രി ഓപ്ഷൻ ബി ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ഓപ്ഷൻ സി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഓപ്ഷൻ ഡി അറക്കൽ രാജ ഓപ്ഷൻ ഡി കോലത്തിരി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങിയത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ പണ്ടൊരിക്കൽ മൂന്നാറിൽ ഒരു മലമുകളിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ പോയി ഒരു കല്യാണ രംഗമായിരുന്നു അവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഷിലാമിയും കൂടെ ശാരദാമിയും അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരേ ഒരു സാരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നു ാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സാരി കൊണ്ടുവരണം എനിക്കും നസീറിനും സത്യനും ശാരദയ്ക്കും കല്യാണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ അവിടെ ഉള്ള മുണ്ടും കിണ്ടൊക്കെ ഉള്
ബാക്കി സാരി ഇല്ല സാരിയേ ഇല്ല കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനും ഷാരദയും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഡയറി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മാറി മാറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാമറാമാൻ രാജഗോപാലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്യാമറയല്ലേ അതിൻ്റെ മാസ്ക് ചെയ്തു മാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് സത്യനും ശാരദയും കൂടി താലി കെട്ടുന്നു അവർ സംസാരിക്കുന്നു അസീൻ അടുത്ത ഷോട്ട് വന്ന് ഞാനും നസീറും അങ്ങനെ ഒരു സാരി കൊടുത്ത് രണ്ട് പേര് രണ്ട് രണ്ട് കല്യാണം ഒരേ സാരിയിൽ ഇന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉടുത്ത സാരി കൊടുക്കില്ല അതെ അന്ന് അത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റ് തമ്മിൽ ഒരു അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ ശാരദാമയുടെ ഒരു വ്യക്തി സൗഹൃദം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇന്നും വരുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പോലും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ആ ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് ശാരദയായിട്ട് അത് മാത്രം ദൈവം എനിക്ക് ആ ഒരു കഴിവ് മാത്രം ഡാൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാ ഡാൻസ് പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയി കട്ട് ചെയ്ത് എനിക്കെല്ലാം ഡാൻസ് ചെയ്യാലോ ഷിലാമ ചെയ്ത ഒരു സിനിമ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ കലിക എന്നൊരു സിനിമ മോഹനേന്ദ്രന്റെ കലിക ഒരു സാഹിത്യ കൃതിയായിരുന്നു കലിക അപ്പൊ ആ സിനിമയിലെ കലികയുടെ വേഷം കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് എനിക്കൊരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് കാർക്ക് അത് ഓർമ്മ കാണും ഏ അത് ഷിലാമ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും ഈ കലിക സിനിമ പോലുള്ള വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഷിലാമയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം ഒരു വേറെ വ്യത്യസ്തമായ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ നൂറ് വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവള് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവൾ എന്തോ കൊല ചെയ്യണോ എന്തോ എന്തൊക്കെയോ രക്തം കുടിക്കണം രാഗുല ഭാര്യ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ക്യാരക്ടർ സുകുമാരൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൈ കാണിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു പിശാശിന്റെ കൈയാ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ഷീലാമ എനിക്ക് ഒന്ന് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ജയനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരോട് അഭിനയിച്ചു ഇപ്പൊ ചരവഞ്ചരത്തില് ഷീലാമ സൗദാമിനി എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷീല ജയൻ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഉടനെ ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ജയൻ കാണിച്ചു ഉടനെ ഒരു കുതിര ഇങ്ങനെ 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 അവർ ഹിന്ദിയിലും എടുത്തു ആ പടം ഹേമാമാലിനായിരുന്നു അഭിനയിച്ചത് ആ അതിൽ വന്ന് അതെന്തോ ഭയങ്കര ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ പടം ഇവിടെ ഭയങ്കരമായി ഓടി ജയന് ജയന്റെ നല്ല കാലം മാത്രല്ല ഈ ഈ കുതിരയുള്ള തടവ് കണ്ട് ഷീലാമക്ക് പോറടിച്ചല്ലേ അത് വേറെ ഏതോ ഒരു ദിവസം എടുത്തത് ഞാൻ ഇത് വേറെ ഒരു ദിവസം എടുത്തത് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് വേറെ ഏതോ ഒരു ദിവസം ഷീലാമ ഭയങ്കര അമ്പരപ്പ് നിറഞ്ഞ വികാര വായ്പാണ് ഷീലാമ ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കല്യാണം നടന്നു കാണും സിനിമയിൽ കല്യാണം നടന്ന് കല്യാണം നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു കാണും കെട്ടുന്നതും ഏ അപ്പൊ അവിടെ വികാര തരളിതയായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വന്ന് കാണും ഷീലാമയ്ക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കുറെ കുറെ അഭിനയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്രശ്നമാവില്ല ഇത് അതെങ്ങനെ എന്നെ കൊല്ലുന്ന ഒരു സീൻ അതായത് റിയൽ ആയിട്ട് കൊല്ലുന്നതാണോ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ കല്യാണം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ കല്യാണം വെച്ചാൽ അത് വേറെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാലോ എഴുപതിനായിരം ചോദ്യം ശീലാമ സെവന്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഷിലാമ നമ്മൾ ഇനി എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര സ്റ്റുഡിയോ ഉദയായുടെ ലോഗോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോഴി ഓപ്ഷൻ ബി മയിൽ ഓപ്ഷൻ സി സിംഹം ഓപ്ഷൻ ഡി മുയൽ ഓപ്ഷൻ ഇ പുള്ളിപ്പുലി എന്നോട് തന്നെ എത്ര തവണ കണ്ടു കാണുക ഈ സാധനം ഇത് എത്ര മാസത്തിൽ എല്ലാ മാസവും ടെൻ ഡേയ്സ് ഞങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം അവിടെ കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കും പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം ഫെസ്റ്റ് ടെൻ പത്ത് ദിവസം ഈ സാധനത്തിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് ദിവസം എല്ലാ മാസവും അവർ ഏത് പടം എടുക്കുന്നു അവർ കഥ ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാം കൊല്ലങ്ങളോളം ഞങ്ങൾ ഈ കോഴിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ൂഗോളത്തിന് മുകളിലാണ് ഈ കോഴി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ശിലാമി ഗവൺമെന്റല്ലോ ലോകം അതെ അതെ ഇപ്പം ആ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ പൊളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ദൈവമേ ഇതുപോലെ ഒരു സങ്കടം എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ആ സംഭവം ഏത് സങ്കടം സ്റ്റുഡിയോ പൊളിച്ചതാണ് അതെ അതെ അറിഞ്ഞോ ആ സ്റ്റുഡിയോ പൊളിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഷീലാമ കോട്ടേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തുമാരി ഉണ്ടായിരുന്നു
ഭൂഗോളത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള കോഴിയാണ് ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ലോകമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഷീലാമ ആ കോഴിയെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം എത്രയോ കാലം ഷീലാമയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊത്തിപ്പറന്ന കോഴിയായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അയ്യോ എന്ത് കഷ്ടാണ് എന്റെ പൊന്നും കട്ടേ ഇത്ര കാലമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടാലും ആ കോഴിയുടെ വാ തുറന്നു തന്നെ ഇരിക്കുക പുതിയ തലമുറയുടെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഉണ്ടല്ലോ ചാക്കോച്ചൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഇത് ഈ സ്റ്റുഡിയോ പുനരുജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഒന്ന് ചെയ്താ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ ആ കുഞ്ചാക്കോ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ കിട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ഒന്നും നന്നായി സാരിയോടും നിറങ്ങളോടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ തിരുവല്ലയിൽ നടന്ന കരിക്കൻ വില്ല കൊലപാതകം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ച പ്രശസ്ത ചിത്രം ഏതാ ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ചതന്ത്രം ഓപ്ഷൻ ബി പുതിയ വെളിച്ചം ഓപ്ഷൻ സി മദ്രാസിലെ മോൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അറിയപ്പെടാത്ത രഹസ്യം ഓപ്ഷൻ ഇ ആക്രോശം ഇത് എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഷിലമ ഉത്തരം ശരിയാണ് മദ്രാസിൽ നിന്ന് വന്നൊരു മോൻ തിരുവല്ല ഇവിടെ ഒരു ബന്ധു തന്നെയായിരുന്നു വന്ന് രണ്ടുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസായിരുന്നു തിരുവല്ലയിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ ഈ കരിക്കനുമില്ല കൊലക്കേസ് അതെ എനിക്ക് ഒന്ന് അവസാനം പശ്ചാത്തപിക്കപ്പെട്ടു റിപ്പൻഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ഒരു സ്വാമിയായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവത്തിൽ ജയിലിലായി ശിക്ഷ കിട്ടി ശിക്ഷ കിട്ടി കുറെ കുറെ വർഷം തടവിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഒരു ആത്മീയതയുടെ വഴിയിലാണ് തോന്നുന്നു ചോദിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ രണ്ടുപേരുണ്ട് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടി എന്നിട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സിനിമ തന്നെ ഷീലാമ കഥ എഴുതി അതെ ഒന്ന് ചിരിക്കുന്നുള്ളൊരു പടം ഒന്ന് ചിരിക്കൂ അല്ലേ അതിന്റെ കഥ ഞാനായിരുന്നു ഒന്ന് ചിരിക്കൂ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഒരു കഥ അങ്ങനെ ഒരു അല്ല അല്ല ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ഒരു എഴുതിയ കഥ അപ്പൊ അതിന്റെ നിർമ്മാതാവ് ചോദിച്ചു ഈ കഥ പടം എടുക്കാമോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അവർക്ക് ആ കഥ കൊടുത്തു ഇല്ലല്ലോ അഭിനയിച്ചത് കഥ മാത്രം എന്റെ ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും ഞാനല്ല ഓൺലി സ്റ്റോറി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ മോഹൻലാലിന്റെ കൂടെ സ്നേഹ വീട് സ്നേഹ വീട് സ്നേഹ വീട് അഭിനയിച്ചു അയ്യോ എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നറിയോ മോഹൻലാൽ നല്ല എനിക്ക് ആ ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നസീറിൽ നിന്നാണ് പ്രേം നസീറാണ് ആരോട് ഒരു പിണക്കും ഇല്ല ഷോട്ടിന് എത്ര നേരം കാത്തിരുന്നാലും അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് ആടിപിടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഷോർട്ട്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ചു അവര് ഷോർട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ വേഗം അയക്കാൻ എന്നെ അയച്ചൂടെ അങ്ങനെ യാതൊരു പരാതിയില്ല ഇങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും നാൾ നിലനിൽക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ ഈ നിലയ്ക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അല്ല ഷിലാമെ കാണുമ്പോൾ പുള്ളിക്കൊരു വല്ലാത്ത റെസ്പെക്ട് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര പരിഗണന പുതിയ ആളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഷിലാമയ്ക്ക് വലിയൊരു പരിഗണന പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോടൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ രജനീകാന്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും ഞാനുമായിട്ട് പഴകുന്നില്ല ആ ഞാനാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കണം പക്ഷെ അവര് സംസാരിക്കുന്നില്ല അവര് ഭയങ്കര ബഹുമാനം എനിക്ക് ബഹുമാനം വേണ്ട എന്നോട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അതാണ് എനിക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം രജനീകാന്തിന്റെ അതേ പ്രശ്നം രജനീകാന്ത് ഒക്കെ വലിയ ആൾക്കാർ എന്നാലും അവർക്കും എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമാണത് ഈ തസ്കര പേരിൽ മമ്മൂക്കോട് അഭിനയിച്ചല്ലോ മറ്റൊരു ഇതിഹാസമാണല്ലോ മലയാളം മമ്മൂട്ടി നല്ല നല്ലൊരു നടനും വലിയ റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഡയറക്ടറോടോ അതിന് ശരി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സത്യൻ സാറിന്റെ ഓർമ്മയാ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വ
അടുത്ത നിമിഷം നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ തോളത്ത് കൈയിട്ടോണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഫ്രണ്ടിന് പോലെ നടക്കുന്ന കാണാം ഒരാളോട് ഒരു ദേഷ്യം തോന്നി തുറന്ന് പറയും തുറന്ന് പറയും തുറന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്ടമായി കണ്ടാലും പറയും പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം അതൊക്കെ പോകും അടുത്ത നിമിഷം എല്ലാം പോയി മറ്റേതൊക്കെ അഭിനയില്ല നമ്മളവരുടെ ദേഷ്യം തോന്നിയാലും നമ്മൾ അടക്കി പിടിച്ച് ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് അത്ര അഭിനയില്ല അങ്ങനെ പറയാനൊക്കെ അപ്പൊ എം ജി ആറും കൂടെ എത്രയോ വയസ്സായവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവരൊക്കെ നടക്കുന്ന നമ്മൾ അഭിനയം അഭിനയിക്കാൻ പോലും ഒരു മനസ്ഥിതി വേണമല്ലോ ഉമ്മാച്ചു <laughs> 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 ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഷീലാമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരുക്കാം നല്ല പെണ്ണായിരിക്കാം എനിക്ക് എന്നെ പറ്റിച്ച് ഒരു പടം എടുത്തത് ആ ഒരു പടം മാത്രമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ദൈവത്തിന്റെ ഇടവ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ആരോടും വഴക്കിട്ട് ആരോടെങ്കിലും വഴക്കിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് ആയിരം രൂപ ആ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ അതിന്റെ അവിടെ ഒരു ആയിരം രൂപ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഞാൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് പൊക്കിയപ്പോഴേ കുറെ ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ ഒരുപാട് പൈസ ആയി പോയി ഒരുപാട് പൈസ ആയി പോയി പിന്നെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ നിർത്തി പൈസ ഇട്ടുള്ള അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് നടന്മാരോട് പ്രമുഖരായ നടന്മാരോട് വല്ലതും പൊട്ടി തെറിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അല്ലല്ല അപ്പൊ ഈ സെറ്റിന്റെ അകത്തൊന്നും ഞാൻ ഒരു ആരോടും എന്റെ കലാപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആരോടും അടക്കമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വീട്ടിലെ വീട്ടിലുള്ള വല്ല ജോലിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സോ ബ്രദേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോടേ ഉള്ളൂ അടുത്ത നിമിഷം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഷീലാമ എങ്ങനെ ഈ വികാരങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനും വേദനയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കരയുക കരച്ചിലൊന്നും വരത്തില്ല യോഗ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വോക്ക് ചെയ്യും രാവിലെ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വോക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അരമണിക്കൂർ യോഗ ചെയ്യും ഇപ്പോഴല്ലേ ഏത് ഏത് കാലത്തുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല ശ്രീവിദ്യാമ ശ്രീവിദ്യ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പടത്തിലേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളു അമ്പലപ്രാവ് എന്നൊരു പടം പണ്ട് പണ്ട് പടം ആ പടത്തിൽ അവർ അഭിനയിച്ചു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് അവസാനമായി ഭാരത രത്നം ലഭിച്ച വിദേശി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ നെൽസൺ മണ്ടേല ഓപ്ഷൻ ബി ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാബർ ഖാൻ ഓപ്ഷൻ സി മദർ തെരേസ ഓപ്ഷൻ ഡി നോർമൻ ബോർലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇ ദലൈലാമ പിടിവള്ളി എടുക്കണോ ഷിലാമിക്ക് ഒരു പിടിവള്ളി ഒരു പിടിവള്ളി എടുക്കാം അല്ലേ കുട്ടേട്ടാ പിടിവള്ളി ഷിലാമ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് എ നെൽസൺ മണ്ടേല ബി ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാൻ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദേഹത്തിടിച്ച് വീഴുന്നു പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിന് ഭയങ്കര കഥയാ കേട്ടോ എങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ ഈ എന്റെ പെട്ടിയൊക്കെ വരാനായിട്ട് ആ ബെൽറ്റിന്റെ അവിടെ എങ്ങനെ കാത്ത് നിക്കായിരുന്നു ഇത്രയും തടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്ന് മലയാളിയാ കേട്ടോ ഓടി വന്ന് എന്റെ ഷീലാമേ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കെട്ടി പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആ ബെൽറ്റിന്റെ മേലെ വീണു പെട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അതിൽ വീണു ഈ സ്ത്രീ എന്റെ മുകളില് 
ുണ്ടോ <laughs> 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 ഏത് വിഭാഗമാണ് കുക്കറി എന്ന കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സിക്കുകാർ ഓപ്ഷൻ ബി ഷെർപ്പകൾ ഓപ്ഷൻ സി ഗൂർഖകൾ ഓപ്ഷൻ ഡി കലാസികൾ ഓപ്ഷൻ എ ഷവർമ മേക്കേഴ്സ് കുക്രി ഈ കത്തി കണ്ടോ ഷീലാമ കണ്ടിട്ടില്ല കത്തി കണ്ടിട്ടില്ല ഷീലാമയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പിടിവള്ളി എടുക്കാം കുട്ടേട്ടാ യെസ് ബോസ് ഷീലാമ ഇത് അവസാനത്തെ പിടിവള്ളിയാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ സിക്കുക സി ഗൂർഖകൾ ഇ ഷവർമ മേക്കേഴ്സ് അത് ശരി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉത്തരം ശരിയാണ് ഷീലാമ്മ വാസ്തുശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ വാസ്തു നന്നായിട്ട് അറിയാം വാസ്തു നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഈ ചെന്നൈയിലെ ചില വീടുകളൊക്കെ തന്നെ ഷീലാമ്മ വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നൊക്കെ ചില ഞാൻ കെട്ടിയ വീടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അവര് എന്റെ വീട്ടിലെ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരാള് വന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലിഫ്റ്റ് ഇവിടെ വെക്കാൻ പാടില്ല ഈ ലിഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് കെട്ടിയ ലിഫ്റ്റ് ആണത് അത് മുഴുവനും പൊളിച്ച് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു പിന്നെ അടുക്കളെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു ആ സമയത്താണ് എന്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ വാസ്തു മാതിരി ഒരു പ്രാന്തത്തരം ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി വാസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാതാണ് കള്ളത്തരത്തിന്റെ രാജാവാണ് വാസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഒരു വലിയ ഒരു പത്ത് ഏക്കറിന്റെ നടുക്ക് ഒരു വീട് അപ്പൊ കാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന അടുക്കളയിലുള്ള അടുപ്പ് ഊതാതെ തന്നെ കത്തും പിന്നെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് കാലത്ത് തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വേഗം എഴുന്നേൽക്കും ഇതൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അവർ വന്ന് ഒരു വാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ എല്ലാം വന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ അക്ഷയ തിരിത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അക്ഷയ തിരിത അത് വന്ന് ആപനെ മേടിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഒരു ഇതാണ് അതുപോലെയാണ് ഈ വാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യാതൊരു കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞ കച്ചവടം അത്രത്തോളം കച്ചവടം എനിക്ക് യാതൊരു വിശ്വാസമില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമായിരുന്നു വാസ്തുശാസ്ത്രം പഠിക്കണം അത് ഇത് കുറഞ്ഞ വാസ്തു പഠിച്ചതാ വാസ്തു ഞാൻ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയപ്പോഴല്ലേ അറിയുന്നത് എന്റെ അമ്മയും മരിച്ചു എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു ആ സമയത്ത് അയ്യോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു പിന്നെ റേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ആ റേക്ക് ഇല്ലേ അതൊക്കെ പഠിച്ചു അതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നല്ല ആ അത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സ് ഒരു നില ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മളെ കൊണ്ടോ നോക്കത്തില്ല നോക്കത്തില്ല പറ്റത്തില്ല ഷീലാമ്മക്ക് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു കുറച്ച് വൈകി പോയി എന്ന് ഷീലാമ്മ പരാതി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും വൈകി വന്ന അംഗീകാരമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഓർമ്മ എങ്ങനെയാ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നെ ആർക്കാ സന്തോഷം ഇല്ലാത്തത് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ ഞാൻ അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ ആ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് അഭിനയിച്ച പടം ആ പടം വന്ന് വളരെ പടം അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ എടുക്കണം നമ്മുടെ സിനിമയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മള് പലതും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ആ പടം എടുത്തപ്പോഴേ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രത്തോളൊക്കെ ഇവര് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത് അത് കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ അടുത്തിരുന്നത് അങ്ങേ എന്റെ മകനായിരുന്നു മകനായിരുന്നു എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കൂടെ കൂടെ വിളിക്കും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും അയ്യ വാട് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ അങ്ങേരെ അത്രയും വലിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകനോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒത്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അതുപോലെ അതുപോലെ മറ്റൊരു സന്തോഷം ഷീലാമി കിട്ടിയത് ഈ ചെമ്മീന്റെ പുരസ്കാരം വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റി അതെ അതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിരുന്നു വന്ന് നൈറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡിന്നർ അവരുടെ അവരാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് അവരുടെ ഗാർഡനില് ആ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെമ്മീനൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന് ചെമ്മീൻ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഐ കാൺ ഡൈജസ്റ്റ് ദറ്റ് You are acting in that character. Because in the Bhavani, there is a great lesson in the Bhavani. It's a great lesson. It's a great lesson. It's a great lesson. But you made it. Okay. We didn't have any questions. We didn't have any questions. Okay, Shilama. We didn't have any questions. We didn't have any questions. We didn't have any questions. Five
കാസർഗോഡ് കാരനായ പാർത്തി സുബ്ബ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് കലാരൂപത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തെയ്യം ഓപ്ഷൻ ബി കഥകളി ഓപ്ഷൻ സി കൂടിയാട്ടം ഓപ്ഷൻ ഡി കോൽക്കളി ഓപ്ഷൻ ഇ യക്ഷഗാനം ഇനി കുട്ടിയേട്ടൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു പിടിവിളി എടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇഷ്ടമല്ലേ ഇസ്ലാമിക് എടുക്കാതെ യക്ഷഗാനം നമ്മൾ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിടിവിളി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് യക്ഷഗാനം എന്നാണ് ശിലാമത ഏറ്റെടുത്തു ഓപ്ഷൻ ഈ യക്ഷഗാനം അത് പൂട്ടി ഞാൻ തുറക്കുന്നു യക്ഷഗാനം ശരി ഉത്തരം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ രക്ഷാധിപതിയായി രക്ഷാധിപതിയായില്ലേ ഞാന് സന്തോഷായി രക്ഷാധിപതി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു മകന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല വിഷ്ണു ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേരി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആ കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് റെമൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യണം ഒരുപാട് കാശ് കിട്ടും പല പടങ്ങൾ അഭിനയിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കായി അതായി ഇതായി നടികളൊക്കെ പല പല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ എം ഒ ജോസഫ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടായിരുന്നു മഞ്ജിലാസ് എം ഒ ജോസഫ് അപ്പൊ അങ്ങേരെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കാശൊക്കെ നിങ്ങൾ നിലങ്ങളായിട്ട് മേടിച്ചിട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വന്ന് മുപ്പത് കോടിയുടെ വിലയുള്ള ഇതാണ് അങ്ങനെ പല പടങ്ങളുടെയും കാശ് ഞാൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു കിട്ടുന്ന കാശ് മുഴുവനും ഞാൻ നിലങ്ങളായിട്ട് മേടിച്ചു പൊന്നിനും നിലത്തിനിട്ട ഒരു ദോഷമില്ലെന്ന് എന്റെ അമ്മ പറയും ഭയങ്കര ഇതല്ലേ അതല്ലേ എന്റെ മകൻ വന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നിലങ്ങളിലാണ് അവൻ വീട് കെട്ടുന്നത് എനിക്ക് അനുയായങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നും ആകണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാറിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴേ നോക്കുമ്പോ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്തിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഇങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കുക ആൾക്കാർ കുടയും പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ആ വെള്ളം പൊട്ടി കിടക്കുന്നു അതൊന്ന് നിർത്താനോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാൻ പോലും ഒക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തി നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വെള്ളം എങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ഓഫീസറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ ആ ശരിയാണോ മാമ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കയ്യെഴുത്തിടലേ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു എന്നല്ലാതെ ആരും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോടൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ നെഹ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ കേട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് കോൺഗ്രസിനോടൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി ഞാൻ ആ ഈ ഒരു അവാർഡ് മേടിക്കാനായിട്ട് ഡൽഹി പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മന്ത്രി കാണാൻ പോയിരുന്നു പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പത്രക്കാരെ എല്ലാവരും കൂടി ഇവർ വന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേരാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് ഇളക്കി ആ ഞാനൊന്ന് അതിനു വേണ്ടി പോയ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു അങ്ങേരെ കാണാൻ പോയപ്പോ അങ്ങേരെ ഭാര്യ എനിക്ക് കൊറേ മെഴുകുതിരികളും അവര് കൊറേ ഒക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് പോയതാ ഉടനെ പുറത്ത് വരുമ്പോ കൊറേ ഇത് മീഡിയ ആൾക്കാർ അവരെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേരാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഭയങ്കര ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പത്രത്തിൽ ആ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ എന്താന്ന് അറിയോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഞാനും കൂടി ഉമ്മൻചാണ്ടി വന്ന് പഴനീരെ വേഷം ഞാനൊന്ന് കർത്തമേര വേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൈയും പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോ അച്യുതാനന്ദൻ വന്ന് മധുനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആയിട്ടാണ് വലിയ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ് അവര് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഷിലാമ നമുക്ക് ഇനി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകണം അടുത്ത ലെവലാണ് ഷിലാമ ഇന്ന് പിടിച്ചോണം കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ഫോർ മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ആദ്യ മലയാള സിനിമാ ഗാനമാണിത് ആരാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ് ഓപ്ഷൻ എ വയലാർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫി ഭാസ്കരൻ ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഓപ്ഷൻ ഡി ജി ശങ്കരക്കു
ഷീലാമ്മയ്ക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് തെറ്റിയാൽ അൻപതിനായിരം രൂപയായിട്ട് ഷീലാമ്മ ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും പിന്മാറിയാൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടും ഉത്തരം ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ മത്സരം തുടരുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്താ ഷീലാമ്മയുടെ തീരുമാനം ഞാൻ പിന്മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഷീലാമ്മ ചലച്ചിത്ര ഇതിഹാസം താങ്കൾ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഷീലാമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഉത്തരം ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പണം പോകത്തിൽ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ആണോ തെറ്റാണോ ശരിയായിരുന്നു ഈ ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മഹാകവി നിർമ്മല എന്ന സിനിമയിലായിരുന്നു നിർമ്മല അങ്ങനെ നിർമ്മല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലായിരുന്നു എന്തായാലും ഷീലാമ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഷീലാമ്മയുടെ കുറെ ഓർമ്മകൾ പങ്കിടാൻ പറ്റി മാത്രമല്ല ഷീലാമ്മയുടെ വരാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷീലാമ്മ ഈ ഇതെല്ലാം കുത്തി പിടിച്ചിരുന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അതിലും സന്തോഷം അപ്പൊ ഷീലാമ്മ ഒരുപാട് കാലം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര ലോകവും നമ്മുടെ സാഹിത്യ ലോകവും ഒക്കെ ഷീലാമ്മ പിന്തുടരുന്നു അതിലും സന്തോഷം മാത്രല്ല അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി ആളെ വെച്ച ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര താരം ഓക്കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷീലാമ രാധാകൃഷ്ണൻ വന്ന് എല്ലാം ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റി മുഴുവനും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും ആരാണിപ്പോ എന്താണ് ഏതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റി എന്ത് ചോദിക്കണമെങ്കിലും അങ്ങനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും ഇന്നലെ അറിയണം എല്ലാം എനിക്ക് അറിയണം എന്തിനാണ് എന്തിനാണെന്ന് ഒന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കരുത് എനിക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ എന്തായാലും നല്ലൊരു സ്വഭാവമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാ വളരെ സന്തോഷം ഷീലാമ ഇനി നമ്മള് നമ്മുടെ മത്സരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനി താഴോട്ട് പോയിട്ട് ചെക്ക് വാങ്ങി നമുക്ക് മടക്കാം ഓക്കെ ഷീലാമ ഷിലാമ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു അപ്പൊ ഷിലാമയ്ക്ക് ഞാൻ ആ ചെക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ചെക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രതിഫലം നാലാം ലെവൽ വരെ മത്സരിച്ചു വളരെ സന്തോഷം ഓർമ്മകളൊക്കെ ഓർമ്മകളുണ്ട് ഓർമ്മകൾ ശക്തമായി നിൽക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷം അതിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷിലാമ ഇത് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം ഷിലാമ സന്തോഷമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിലേക്ക് സമാധാനമായിട്ട് പോവാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള രാജ്യം കാണും മലയാള സിനിമയുടെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുപോയ ഒരു സമ്പന്ന കാലത്തെയാണ് ഷീലാമ ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നി ഷിലാമയ്ക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും ഇന്നത്തെ മത്സരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയും പുതിയ ചോദ്യങ്ങളുമായി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക